പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മാലോർഗകർക്ക് തിരിച്ചറിവിന്റെ പാഠം നൽകുകയാണ് അതന്നെ അലീഖി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലം മുതൽക്കുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട നമസ്കാരം സഹോദര ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പറാഗി നബി അലൈഹി സ്വലാം അമ്പിയാക്കളുടെ ഉപ്പയല്ലയോ പ്രവാചകന്മാരുടെ പിതാവല്ലയോ ആ ഈ പറാഗി നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല കൽപ്പിച്ചു വത്രേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാകുന്ന ഹാജരെയും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാകുന്ന ഇസ്മായിലിനെയും കബാലയത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കണേ ഉപേക്ഷിക്കണേ അവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്താണ് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന ചർച്ചയല്ല നമുക്ക് വിഷയം പറയാം നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ ബ്രാഹിൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്തുണ്ടായിരുന്നു നമസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സുബൂത്താക്കല അത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം പടച്ചറപ്പിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാകുന്ന ഇസ്മായിലിനെ എന്തോട് തീർത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാകുന്ന ഹാജറാബിയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാബാലയത്തിങ്ങൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തയുടെ കൽപ്പനയാണ് എത്രയെത്ര തീക്ഷണമാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആ പരീക്ഷ മുഴുവൻ വിജയിച്ച വ്യക്തി എത്രേ ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹു തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലയോ ഇബറാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പല വിജയനയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുമ്പോ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ വിജയിച്ച വ്യക്തി എത്രേ ഇബറാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം മക്കളില്ലാതെ പ്രായാധിക്യം ചെന്ന വ്യക്തി പ്രായാധിക്യ സമയത്ത് പടച്ചറപ്പിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുബാന കുവത്താല മക്കളെ കൊടുത്തു ആ മകനെ തന്നെ കഴുത്തറക്കാൻ റബ്ബ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ മകനെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ റബ്ബ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുക കൽപ്പിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം തന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുകയാണ് എന്റെ റബ്ബല്ലോ എനിക്ക് ജീവൻ നൽകിയത് എന്റെ റബ്ബല്ലോ എനിക്ക് ആരോഗ്യം നൽകിയത് ആ റബ്ബിനിതാ സർവതും സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിപൂർണമായി പ്രഹ്ലാഹുവിനോട് വെച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെതാകുന്ന കൽപ്പനകളെ ശിരസാവഹിച്ചതായ വ്യക്തി എത്രേ ഇബറാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നമോനെ കണ്ടു തീർന്നു കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുമായി ജീവിതം കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഈ ഭാര്യയെയും മകനെയും കബാലയത്തിങ്കൽ ഉപേക്ഷിക്കണേ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ട് കാബാലയത്തിങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു സയ്യുദിനാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം തിരിച്ചു നടക്ക നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹജറാബിയെ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാണ് വളരെ വിശാലമായ ചരിത്രം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം നമ്മുടെ വിഷയം പറഞ്ഞു പോണല്ലോ എവിടെ പോ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യയും സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന പൊന്നു മകളെയും മകനെയും ഇസ്മായി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാ ചോദിച്ചു എവിടെയായി പോകുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണോ ഹജറാബീബിയുടെ അവസാനത്ത് ചോദിച്ചു നാം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ഭാര്യ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഹജറാബി ഇവിടെ നിന്നു കൊച്ചുകുട്ടി ഇസ്മായി രണ്ട് തോളത്ത് കൈപ്പെത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്പം കൊണ്ട് നീങ്ങി ജബൽ അബൂക്കു ബൈസ് മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് വെച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആ പ്രാർത്ഥന എടുത്തു പറയാ എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ പ്രാർത്ഥന എടുത്തു പറയുന്നതിന് നാലായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ചരിത്രം നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നതായ ഒരു ചരിത്രം ആ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശുദ്ധമാകുന്ന ഗ്രന്ഥം നാളെ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പടച്ചറപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് പഠന വിധേയമാണ്
എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്കുള്ളത് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനും കുടുംബത്തിന് നമസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്ക് നമസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു മുത്തനബിയുടെ സമുദായത്തിന് മാത്രമല്ല മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്ക് നമസ്കാരമുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രമുഖനാകുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് നമസ്കാരമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ഥലത്ത് വസ്സലാം ജബൽ അബൂക്ക് ബൈസ് മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ പടച്ചിറപ്പേ ഒരു പക്ഷി പർവാദികൾ പറക്കമൊച്ചാത്തതാകുന്ന പകലാത്തതാകുന്ന ഈ മരുഭൂമിയിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന ഭാര്യയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന മകനെയും ഞാനിതാ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാ ഒരു കൃഷി എനിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഈ ഭൂമി ഈ മരുഭൂമിയിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും മകനെയും നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഞാനിതാ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പാചാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാകുന്ന ഹാജറയിലേക്കും മകനാകുന്ന ഇസ്മായിലേക്കും അവരുടെ അടുക്കളേക്ക് നീ ഒരു കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ തിരിക്കണേ അള്ളാ ഒരു കച്ചവട സംഘത്തെ തിരിക്കണേ അള്ളാ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയെന്നറിയുമോ അവർ നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ ഞാൻ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് കച്ചവട സംഘത്തെ തിരിക്കണേ അള്ളാ അവരിലേക്ക് കച്ചവട സംഘത്തെ തിരിക്കാൻ നിന്നോട് ദ്വാരക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആാനിലെ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് നമസ്കാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എടുത്തു നോക്ക് ഖുർആാനിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ربنا وتقبل دعاء പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നഗന്ന് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹമേ ഖുർആാനിന്റെ വക്താക്കളാണെന്നാണ് നമ്മൾ പരമ്പരയടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളോ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളിലേക്കോ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല ഇതര സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ പോലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോലും നിരീക്ഷണത്തിനും പരീക്ഷണത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും പര്യവേഷണങ്ങൾക്കുമെല്ലാം പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട ഖുർആാനവരെ പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോ മുസ്ലിം അവരുടെ വീടിന്റേതാകുന്ന അത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെൽഫുകൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖുർആാൻ അള്ളാന്റെ പള്ളിയുടെ തലങ്ങളിൽ നല്ല പുറം ചെട്ടയിട്ട് കൊണ്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖുർആാൻ ആ ഖുറാൻ കൈകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നില്ല ആ ഖുറാൻ എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കുന്നില്ല ആ ഖുറാ സൂറത്തുകൾ മക്കൾ ഇന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്നില്ല യാസീൻ സൂറത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഉമ്മമാര് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നന്യമാണ് കിതാബക്കാത്തി ഓതിയിരുന്ന കുടുംബാദികൾ ഇന്ന് ആ സൂറത്തുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ലയോ ഇന്ന് തബാറക്ക സൂറത്തും ഉൽക്കു സൂറത്തും സൂറത്ത് റാദും ഇബ്രാഹീമും സൂറത്തുൽ നാമും ഒക്കെ ഇന്ന് മക്കള് കളഞ്ഞു കുളിച്ചില്ലയോ എത്രയെത്ര ഖുർആൻ നകന്ന് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബാദികൾ പഠിക്കണേ കേൾക്കണേ മനസ്സിലാക്കണേ അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പടച്ചറപ്പിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവനായി എന്നെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവനായിട്ട് എന്നെ നീ സ്വീകരിക്കും ഇത്ര നല്ല പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല 
നമസ്കാരം നിലനിർത്തും ഒറ്റ വക്കത്ത് പോലും കളയാതെ നമസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് എനിക്ക് ഇത് തരണേ റബ്ബെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്നെ മാത്രം നമസ്കാരക്കാരനാക്കരുത് എന്നെ മാത്രമല്ല എന്റെ കുടുംബാദികളെയും എന്റെ സന്താന പരമ്പരകളെയും നീ നമസ്കാരമുള്ളവനാക്കണേ അള്ളാഹുലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എന്നെ മാത്രമല്ല എന്നോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ മക്കളെ സന്താന പരമ്പരകളെ നമസ്കാരമുള്ളവനാക്കണേ അള്ള ഒരു വാർത്തയും ഉമ്മയും ഇതുപോലെ ദ്വാഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മക്കളുണ്ട് പത്ത് മക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മക്കളുണ്ട് അഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വാപ്പ ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എന്നെയും എന്റെ മക്കളെയും നമസ്കാരക്കാരനാക്കണേ അല്ല ഈ ദ്വാ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ആരുടെ പ്രാർത്ഥന ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ ദ്വാ സ്വീകരിക്ക് എന്നെയും എന്റെ മക്കളെ നമസ്കാരക്കാരാക്കാൻ ആ പ്രാർത്ഥന പടച്ചറപ്പ് കേട്ടു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇസ്മായി നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് സൂറത്തു മറിയമിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇസ്മായി നബി ആരാ ഇസ്മായി നബി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിന് നമസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്റെ ഖുറാന എത്തു വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹോക്കാനീ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ മറിയമിലൂടെ അള്ളാഹു അറിയിക്കുകയാ അല്ലയോ മുത്തി നബിയെ ഇസ്മായിലിനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കണേ ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തിയിട്ടില്ലയോ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലയോ ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ ഇസ്മായി നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് തങ്ങളെന്ന് സ്മരിക്കണേ മുത്തി നബിയെ അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി അത്രേ ഒരു മുസ്ലിമിന് വേണ്ടതാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാം മുനാഫിക്കിന്റെ അടയാളം അള്ളാന്റെ റസൂർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കാം അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കണം വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ അത് കൊടുക്കണം ഇസ്മാലിനെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ അത് പരിപൂർണമായി പാലിക്കുന്ന വ്യക്തി അത്രേ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇസ്മാലിനബി അലി വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കും അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നിട്ട് പറയാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കണം ഖുറാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓരോ ആയത്തുകളും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു വാഴ്ന്നിന്റെ മജിലിസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇസ്മായി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോട് നമസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തുറത്ത് മറിയുമിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്താ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നമസ്കാരം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരും അത്രേ റസൂലും നബിയും അത്രേ രണ്ട് മഹത്വം കൂടി കൂട്ടിയത് നമ്മുടെ മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലിസ്മ തങ്ങളെ പോലെയാണ് അതിലേക്കൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നബി അതുപോലെ തന്നെ റസൂല് രണ്ടും രണ്ടാണ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് കിട്ടിയതാകുന്ന നബുവത്ത് കൊണ്ട് തനിക്ക് കിട്ടിയതാകുന്ന ഇസ്ലാമിക ആദർശം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അങ്ങനെ അമൽ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോവുക അദ്ദേഹത്തിന് പ്രബോധനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് കിട്ടിയ ആദർശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന വത്താലെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് റസൂൽ ഈ രണ്ട് ദൗത്യം കൂടി ഏറ്റെടുത്ത ആളാണ് ചെയ്യുന്നതിന് 
റസൂലിൻ നബിയുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا നബി അലഹി സ്വലാം തന്റെ കുടുംബത്തോട് കാത്തുകൊണ്ടും നമസ്കാരം കൊണ്ടും കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ കാത്തുകൊണ്ടും കൽപ്പിക്കും നമസ്കാരം കൊണ്ടും കൽപ്പിക്കും അപ്പൊ അത് രണ്ടും നിർബന്ധമായി തീർത്തി നമുക്ക് വിഷയം നമസ്കാരമാണ് നമസ്കാരം എന്തായാലും ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി വിശുദ്ധ കുറാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തും സന്താന പരമ്പരകളാണ് അവരെ പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്താ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് നമസ്കാരമുണ്ട് എത്ര ഖുറാനായിട്ടാണ് അവർക്ക് നമസ്കാരമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കി പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് രണ്ട് സന്താനങ്ങളെ നാം സമ്മാനിച്ചില്ലയോ അവരെ രണ്ടുപേരെയും നാം പ്രവാചകരായി തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ അവരെ സമുദായത്തിന്റെ നേതൃപടവും അലങ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരോട് നാം ഉത്ബോധനം നടത്തി നിങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് സമുദായത്തോട് കൽപ്പിക്കണേ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും നിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യണേ നമസ്കരിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കണേ എന്നും അവരോട് ഉത്ബോധനം നടത്തിയെന്ന് വിശുദ്ധ അവരോടും അള്ളാഹു സ്മാനോത്തരം കൽപ്പിച്ചു എന്ത് നമസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചു ആരോട് ഇങ്ങനെ ഓതാൻ നിന്ന സമയം ഒരുപാട് എടുക്കും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നമസ്കാരം ഉണ്ട് നിശ്ചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും ആയത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പടച്ചിറപ്പ് പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എടുത്തു പറയുന്നു وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചു അത്രേ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അത്രേ അല്ലയോ മൂസാനബിയെ നിങ്ങളെ നാം പ്രവാചകരായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഓ മൂസയെ നിങ്ങളെ നാം പ്രവാചകരായി നബിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് റസൂലായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാനല്ലാതെ ആരാധനക്കർ മറ്റാരും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹുമില്ല അതുകൊണ്ട് പഴപുതിനി എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണേ മോസ എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണേ മോസ സൗഹൈനില്ലതാകുന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മൂസാനബിക്ക് ഹൃദയത്തിലൂടെ മൂലമാക്കുകയാണ് അല്ലയോ മൂസാനബിയെ എന്നെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും നിങ്ങൾ ആരാധ്യ വസ്തുവാക്കരുതേ ബിംബങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ തലകുലിക്കരുതേ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തരുതേ നിങ്ങളതാ പാലഭിഷേകവും തേനഭിഷേകവും ഇതര സമുദായത്തിന്റെതാകുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മോശപ്പെട്ടതാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടത്തരുതേ മറ്റുള്ളതാകുന്ന ആവശ്യമായില്ലാത്തതാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വഴിതെളിക്കരുതേ സൗഷീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അടിത്തറയാക്കണേ പഴപുതിനി ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധനില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണേ ആ 
ആരാധനയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മമാകുന്ന നമസ്കാരം എന്നെ ഓർക്കാൻ എന്നെ സ്മരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തണേ അപ്പൊ പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്മരണ എങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ നമസ്കാരത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകും അത് വിശുദ്ധ കുറവ് കൊണ്ട് എത്തിരപ്പെട്ടത് നമസ്കാരം നീ ക്രിയാത്മകമാക്കണം കേട്ടോ അത് നീ നിലനിർത്തണം കേട്ടോ എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ദിഖിരി എന്നോടുള്ള സ്മരണ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എന്നോടുള്ള സ്മരണ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുനാസ്ലാഹിസ്ലമാസങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല ഉമ്മഹാനി എന്ന് പറയുന്ന അളാമയുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അലൈഹിസ്ലാമിനായച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പ് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന കാപാലയം ഏഴുവട്ടം വലയം ചെയ്തു കൊണ്ടി നബിയെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എണീക്കണേ നബിയെ ഉമ്മഹാനിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റസൂലെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടുപോയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അബ്ദുസയിലേക്ക് പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുപോയാണ് അവിടെ നിന്നത് അള്ളാന്റെ തിരുസൗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും അള്ളാഹുമായിട്ട് അമ്പും ബില്ലും എത്രമാത്രം ഒരു പോരാളിയുടെ കയ്യിൽ അവന്റെ കയ്യിൽ നിലകൊള്ളുന്നുവോ അത്രമാത്രം ചേർന്ന് പടച്ചിറപ്പും അള്ളാന്റെ റസൂലും നിന്നില്ലയോ അവർ പരസ്പരം സ്നേഹ കൈമാറ്റം നടത്തിയില്ലയോ അതിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകിയതല്ലയോ ഈ അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം മുസ്ലിമിനും മത്തിന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഖുറാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണി പടച്ചറപ്പിന് നേരിട്ട് കാണാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ച മുത്തനബി ആ നമസ്കാരത്തിലൂടെ മുസ്ലിമീകളാകുന്ന നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നത് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി പടച്ചറപ്പിന് കാണാനുള്ള അവസരമാണ് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള മുരാജാത്ത രഹസ്യമായ സംഭാഷണം അള്ളാഹുമായിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ പടച്ചറപ്പ് കൊടുത്ത അഞ്ചു പൊക്കത്ത് നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരത്തിലൂടെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും ആ നമസ്കാരത്തിലൂടെ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ നമസ്കാരം ക്രിയാത്മകമാക്കുന്നവരോ നാളെ അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹിന്റെ തിരുസമുദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച പ്രവാചകൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നൽകി അഞ്ചു പക്കത്ത് നമസ്കാരം അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മീനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ക്രിയാത്മമാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവായ ഈ ലോകത്തിന്റെ ജഗൻ നിയന്താവായ ഈ ലോകത്തിന്റെ പരിപാലകനായ ഈ ലോകത്തിന്റെ സർവേശ്വരനായ പടച്ചറപ്പിന് ആരൊരുവൻ കാണാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു അവൻ അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കട്ടെ എന്ന് നബിയുനാറസ്ഹി കണ്ട നബി ആ അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള ഒരു നമസ്കാരവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരത്തിലൂടെ പടച്ചറമ്പിനെ കാണുകയാണ് ഈ ദുന്യാവിൽ കണ്ണില്ലാത്തവനും ഈ ദുന്യാവിൽ കണ്ണുമുള്ളവരും ഒക്കെ നാളെ അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് കാണുക മറ നീക്കി തരും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ മനുഷ്യൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി എന്നാൽ ആ പ്രവാചകന് പോലും പടച്ചറബിന് എത്ര വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ളവനായി ആ റബ്ബി നമുക്ക് കാണണ്ടേ ൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സ്ഥലം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജക്കരിയ നബി അലഹി സ്ഥലം വന്നത് തയ്യാർ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു മെഹ്റാബ് നമസ്കരിക്കാനുള്ള തയ്യാർ മെഹ്റബിയുടെ ചരിത്രം വിശുദ്ധ കുറാനിലുണ്ട് അവരെ ഏറ്റെടുത്ത സംഭവമൊക്കെ വലിയ ചരിത്രമാണ് മറിയം ബിബി അലഹി സ്വലാമിനെ ഉമ്മ നേർച്ചയാക്കിയതാണ് പള്ളിയിലേക്ക് 
പ്രസവിച്ചു വീണപ്പോഴത്തേക്കും പെണ്ണായി പോയി പള്ളിയിൽ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നേർച്ച വൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന് വേണ്ടി നേർച്ച ആ പള്ളിക്ക് ഹെതുമത്ത് അവിടെ ഹെതുമത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് നേർച്ചയാണ് പക്ഷെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ഈ പെണ്ണായി പക്ഷെ ആ നേർച്ച വീട്ടി നേരെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭക്ഷണം ചെലവും താമസവും ഏറ്റെടുക്ക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ച വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزكا قال يا مريم عنا لك هذا قالت هو من عند الله هو من عند الله ജക്കരിയ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് അന്ന പള്ളിയിലെ ഇമാമ് മഹലിലെ ഇമാമ് അപ്പൊ പള്ളിയിലേക്ക് വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കി അവിടെ അവിടെ വലിയ നെറുക്കിട്ടു എന്നാണ് ചരിത്രം വിശാല ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് നെറുക്കിട്ടു അഥവാ സമുദ്രത്തിലേക്ക് കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേന എല്ലാവരും വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അവരുടെ പേന വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയേഴ് ആളുകളാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് മുത്തലിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഹൈർ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈർ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മുത്താലിമികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയ കുട്ടി മറിയം ബീവിക്ക് ഭക്ഷണം താമസവും ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ കിടന്നു വന്നപ്പോ അള്ളാഹു സുബാന കൽപ്പിച്ചു ജക്കിരി അലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഉത്ബോധനം നടത്തി എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒന്നിലധികം ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നറുക്കിട്ടെടുക്ക എങ്ങനെ നറുക്കിടുക എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേരയെടുത്ത് കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയ ആരുടെ പേരയാണോ തിരിച്ചു കയറി വരുന്നത് കടലിൽ കൊണ്ട് തിരിച്ച് തിരയടി കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മഹതിയാവുന്ന മറിയം ബീവി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവർക്ക് താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സൗഭാഗ്യം അങ്ങനെ എല്ലാവരും പേനായിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ആളുകൾ ഇട്ടു എന്ന ചരിത്രം പ്രസീറുകൾ കാണാം ഇരുപത്തിയേഴ് ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നത് ആരുടെ പേനയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജക്കരി അനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഫലമാണ് ജക്കരി അനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും മറിയുമ്പോട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അമ്മാവനാണ് നമ്മളവിടെ മാമ എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് അറിയുന്നത് കാക്ക ആണ് ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജക്കരി അനബി അലി അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവും കൂടി ജക്കരി അനബി അലി സ്വലാത്തുസ്ലം വലിയ സന്തോഷമായി അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേകമായി തയ്യാറ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിഷയമാണ് എന്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലുണ്ട് മറിയം ബീവിയുടെ ചരിത്രം വിശാലം പിന്നീട് സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് സംവദിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക തരട്ടെ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് മറിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂറത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നത് പഠിക്കാനാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് പ്രസവവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാരൊക്കെ അറിയേണ്ട ഒരുപാട് കഥന കഥകൾ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ അതിൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പ്രവാചകൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു മറിയമ്പിയുടെ പ്രസവമൊക്കെ വളരെ ചരിത്രമാണ് പ്രസിദ്ധമാണ് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഏതുമായിക്കോട്ടെ ജക്കരി അനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹം മറിയം ബീവിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം സജ്ജീകരിച്ചു കൊടുത്തു വിവാദത്തിന് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മെഹ്റാബ് എന്നാണ് അതിന് പറയാൻ മെഹ്റാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യുദ്ധക്കളം എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം യുദ്ധക്കളം നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ മെമ്പർ മെഹ്റാബ് മെഹ്റാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നേരർത്ഥം യുദ്ധക്കളം എന്താ ഇവിടെ യുദ്ധം അവിടെ വല്ല യുദ്ധം ഉണ്ടോ ആ വാളൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ യുദ്ധം തന്നെയാണ് ശരിയാണ് അല്ല ആ യുദ്ധമല്ല ഈ പറയുന്നത് മറിച്ച് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഷാജിനെ പിഷാജിനോട് ദുന്യാവിലെ ഹവാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള മുനാജ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ഈ തക്ബീർ കെട്ടുന്നതോടുകൂടി ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധമാണ് അവിടെ ഒരു ജിഹാദാണ് അവിടെ ജിഹാദ് നഫ്സ് സ്വന്തം ശരീരത്തോടുള്ള ജിഹാദാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു അത് മനസ്സിലാക്കി നമസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു മെഹ്റാബ് സജ്ജീകരിച്ചു കൊടുത്ത് നമസ്കരിക്കാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു സ്ഥലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജക്കരി അനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹറിയാകുന്ന മറിയം ബീവിക്ക് നൽകി എന്നാണ് ചരിത്രം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഏത് സ്ഥല സമയത്ത് കടന്നു ചെന്നാലും മറിയം ബീവിയുടെ കയ്യിൽ നല്ല സൂപ
എവിടെ ചെന്നാലും ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു കുറവില്ലാത്ത അലിമീങ്ങളെയും മുത്തലിമീങ്ങളെയും എന്ന് വേണ്ട പാവപ്പെട്ട ആളുകളെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്തതാകുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ഹമീദ് ഹാജി അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുർക്കൊക്കെ ഹൈർ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഏതായാലും സയ്യിദിനെ റസൂലി സലാഹി സ്മരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ മെഹ്റാബ് സജ്ജീകരിച്ചു ആ മെഹ്റാബിൽ എപ്പോ കടന്നു ചെന്നാലും കാക്ക കടന്നു തന്നാലും ആര് കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു ചെന്നാലും അവിടെ എന്തെത്തിക്കും ഈ എന്താ പറയുക തിരുത്തി കൊടുത്തില്ല യൂട്യൂബിലൂടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാക്ക അവിടെ വന്നപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ കാക്ക എന്ന് കരുതും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരുത്തുന്നത് ചിലർക്ക് അറിയൂലോ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വ്യക്തമാവൂല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭാഷയാണെങ്കിൽ ജക്കരിയാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എപ്പൊ കടന്നു ചെന്നാലും അവിടെ അതാ ഫ്രൂട്ട്സ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉഷ്ണകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്ന പലവർഗങ്ങളൊക്കെ അതിശൈത്യകാലത്ത് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കാണാം വല്ലാതെ ശൈത്യമുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാവുകയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ചില ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉഷ്ണത്തിന്റെ സമയത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ആരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് മറിയമ്പിയുടെ ആ ഇത് കൊള്ളാലോ അപ്പൊ സംഭവം നാട്ടിൽ നിന്നല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി ഈ ഭൂലോകത്തും നല്ല കാരണം ഇത് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സംഭവം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയൂലേ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ മാവുന്ന മുതൽ ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് കിട്ടി നിൽക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജക്കരിയ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഏത് സമയത്തും കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മറിയമ്പിയുടെ കൈകളിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ പല വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അത്യുഷ്ണമാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാകുന്ന പല വർഗങ്ങൾ ശൈത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുകയാണ് ശൈത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന പല വർഗങ്ങൾ അത്യുഷ്ണ സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ടതാകുന്ന മറിയമ്പിയുടെ കൈകളിൽ കണ്ടപ്പോ അത് കഴിക്കുന്നതും പൊതിക്കുന്നതുമായി കണ്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു മാത്രേ അന്നാലക്കി ഹാദ എവിടെ നിനക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് അന്നാലക്കി ഹാദ ഇതെങ്ങനെ നിന്റെ കൈ കിട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബീവി ഉടനെ പറഞ്ഞു അത്രേ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുസമുരത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത് അഥവാ സ്വർഗത്തിലെ പഴമാണ് ഞാൻ ഈ ദുന്യാവിലിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതെന്ന് ബീവി മറിയം റളി അള്ളാഹു ഞാൻ ഈ കഴിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ മഴവാ ഹുവമിൻ എന്തില്ല അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസത്തിൽ കുറാനായത് ഹുവമിൻ എന്തില്ല അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കുറാനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും എന്റെ വകയില്ല കുറാനായി തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓതി വെക്കും അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ ജക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മനസ്സിലായി ഈ മെഹ്റാബും ഇതിന്റെ പരിസരവും മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജിബിരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മലക്ക് വരാതെ ഇവർക്ക് ആഹാരം കിട്ടും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു അള്ളാഹു ഒന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കൂലല്ലോ ഇത് മലക്കുമുഖേനെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദ്വാ ഉത്തരം കിട്ടും ഏ നമ്മുടെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഔരിയാക്കളുടെ മക്ബറകൾ അമ്പിയാക്കളുടെ മക്ബറകൾ അതുപോലെ തന്നെ സച്ചരിതരാകുന്ന ആളുകൾ വന്നു പോയിട്ടുള്ളതാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തിന്റെയൊക്കെ പവിത്രത നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ദ്വാരക്കുന്നത് എന്താ കാര്യം ആ സ്ഥലത്തിനൊരു മഹത്വം ഉണ്ടാകും പൊരിശം ഉണ്ടാകും ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ദ്വാരക്കും അല്ലേ ശരിയല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ഥലത്തിനൊരു മഹത്വം ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മനസ്സിലായി ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ദ്വാരുന്ന ദ്വാരിന് ഉത്തരമുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ കുട്ടികളില്ലല്ലോ റബ്ബെ എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദ്വാരു നോക്കാം മക്കളില്ലാത്ത ആളുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി പോരിശുള്ള മഹത്വമുള്ളതാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് ദ്വാരു ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാകുന്ന കൂലി അതിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമല്ല قال رب يهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء مهانا يا زكريا نبي عليه السلام مريم بيبي ننو قلت دعاء جيدة داغن سنة مريم بيبي عرادنا نربا يسرن داية محر آبل ينو قلت پرارتك ويار پرارتك ويار فرس ربي ينكني يور سنطانة
പ്രവാചകനായി എന്നെ നീ മാറ്റരുത് അള്ളാ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കരിയാനബി അലൈഹി സ്വലാമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരുന്നതായിരുന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ചക്കരിയാനബിയുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു അത്രേ സ്വീകരിച്ചു അത്രേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കരിയാനബി അലൈഹി സലാം ആ മിഹറാബിൽ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല മലക്കുകൾ മുഖേന അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയാണ് യാ സക്കരിയ അല്ലയോ സക്കരിയ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾക്കിതാ നാം സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളുടെ മകളാകുന്ന മറിയം ബീവി നമസ്കരിച്ച് ഇബാദത്തെടുത്തതാകുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരുന്നതായി ചെയ്തതാകുന്ന അല്ലയോ സക്കരിയാനബേ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു കേട്ടു അത്രേ നിങ്ങൾക്കിതാ പടച്ചിറപ്പ് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് മക്കളില്ലാതെ നൊമ്പരപ്പെടുന്ന സോദര മക്കളില്ലാതെ ദ്വാഴ് ചെയ്യാൻ ഉസ്താദുമാരോട് പറയുന്ന സോദരങ്ങളെ ആ ദ്വാഴുകൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നിന്റെ നമസ്കാരം കൃത്യമാക്കണേ സക്കരിയാനബി അലൈഖി സലാത്ത് വസ്സല്ല പോരിശയുള്ള മഹത്വമുള്ള തിരിസവിധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറിയം ബീവി നമസ്കരിച്ച് മെഹ്റാബിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു മലക്കിനെ പറഞ്ഞയക്കും അത്രേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ട് മലക്കിരൽ മുഖേന അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തന്നെ പേരിട്ടതാകുന്ന യഷിയ എന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്ക് നാം മകനായ നൽകുകയാണ് മകനെ ആക്കി മകം മാത്രല്ല മകനെ പ്രവാചകനുമാക്കുകയാണ് മകനെ പ്രവാചകനായിട്ട് നാം നൽകുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് മകനെ കിട്ടിയതോ അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ചരിത്രം മറിച്ച് അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അദ്ദേഹത്തോട് ഉത്ബോധനം നടത്തുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഒരു സന്താനത്തെ നൽകുന്നു യഹിയ എന്ന ഒരു പൊന്നുമോനെ നൽകുന്നു വിശുദ്ധ കുറാൻ ഈ കുറാലിനായത്തിനെ നമുക്ക് മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഖുറാനിന് ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയം പോകും അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ സബ്ജക്റ്റാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നമസ്കാരം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം സുബൂത്താക്കു വരുമ്പോ നമ്മുടെ സമയം പോകും അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഓരോരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോ ആ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് നമസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകർക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് കടന്നു വന്ന ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം തൊട്ടിൽ കിടന്ന് സംസാരിച്ച വ്യക്തിയല്ലേ അദ്ദേഹം തൊട്ടിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ആരാണ് നിന്റെ ഉമ്മ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തൊട്ടിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ സാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് പടച്ചറബി എന്നെ പ്രവാചകനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്നോട് നമസ്കാരം കൊണ്ടും നോമ്പ് കൊണ്ടും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം മുഴുവനും ചെയ്യണമെന്ന് റബ്ബിന്റെ ആജ്ഞയുള്ളതാണ് കൽപ്പനയുള്ളതാ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സക്കാത്ത് കൊണ്ടും ഇവിടെ ചെറുപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് പറയാ ഈസാനബി അലൈഹി 
എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും നമ്മുടെ പ്രവാചകന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ വല്ല സംശയമുണ്ടോ ഒട്ടുമില്ല കാരണം എന്താ നമ്മുടെ പ്രവാചകനോടാണ് അഞ്ചു പൊക്കത്ത് നമസ്കാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹുസ്ബാനോസ്തരക്കൽ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നമസ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ നമസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ക്രിയാത്മകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അഞ്ചു വക്കത്തു കൂടി അള്ളാഹു സുബാനുവത്തിൽ നൽകിയിട്ടില്ല ഓരോരോ വക്കത്തുകൾ വെച്ചവർക്ക് നൽകി എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ട് നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ശൈലിയേ അല്ല അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാകുന്ന രീതിയും ഭാവവും കോലവുമായിരുന്നു മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് ഒരുമാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതുമായിക്കോട്ടെ അവർക്കൊക്കെ നമസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു അഷറഫുലൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അനുസ്മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സമയബന്ധിതമാണ് സമയബന്ധിതമാണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യമായി പഠിക്കേണ്ടത് നമസ്കാരം സമയത്ത് നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സമയത്ത് നമസ്കരിക്കുക അല്ലാത്തത് നമുക്ക് പറ്റൂല അല്ലാത്തത് ശരിയാവുകയില്ല കാരണം എന്താ നബിയുന റസൂലി സല്ലാസ്മ തങ്ങളെടുക്കൽ ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് നബിയോട് ചോദിച്ച നബിയെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്ന അമൽ എന്താ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്ന അമൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തന ഭേദാണ് ഉടനെ മറുപടി കൊടുത്തു അത്രേ നമസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്ത് നിർവഹിക്കലാണ് നമസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്ത് നിർവഹിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അമലെന്ന് നമസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്ത് നിർവഹിക്കലാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹ് റസൂൽ സലാസ്മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമസ്കാരം ഒരാൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ അതറിയണമല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യ വക്കത്തിൽ ഒരാൾ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു പള്ളിയുടെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു ആ ബാങ്ക് വിളിക്ക് ഉത്തരം കെട്ടുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയും സ്ത്രീകൾ ബാങ്ക് വിളി കേട്ടാൻ ഉടനെ തന്നെ തലയിൽ തട്ടു ഇട്ടിട്ട് വേഗം തന്നെ ഒതുകൊടുത്ത് വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി ആദ്യ വക്കത്തിൽ തന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് പ്രതിഫലം സുബാനത നമ്മളറിയാത്ത സംഗതികൾ അതിലുള്ളത് ഹഫിലക്കല്ലാഹുഫിലത്തനി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരൊരുവൻ നമസ്കാരം ആദ്യ വക്കത്തിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആദ്യ വക്കത്തിൽ നമസ്കാരം ആര് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങിൽ നിന്ന് ശ്രവണ സുന്ദരമായ പാങ്കൊലി അവന്റെ കർണപുടത്തിലെ കലികൊലി കൊള്ളുമ്പോ വധുവെടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റിക്ക പിന്നെ നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇമാമിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ വക്കത്തിൽ ആരൊരുവൻ നമസ്കരിച്ചാൽ ആദ്യ ജമാത്തിൽ ആരൊരുവൻ അവന്റെ നമസ്കാരം ആകാശ ലോകത്തെ ഉയരുമത്രേ അവന്റെ നമസ്കാരം സലാം വീട്ടി കഴിയുമ്പോ റബ്ബിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് ഉയരുമത്രേ ആ നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി റബ്ബാന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് ഉയരും ഇഷാ നമസ്കാരം ജമാത്തായിട്ട് ആദ്യ വക്കത്ത് നമസ്കരിച്ച സഹോദരങ്ങളോട് മനസ്സിലായിക്കോളി നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടി കഴിഞ്ഞാലൂടെ നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരം കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ അരശിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നമ്മുടെ നമസ്കാരം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ നമസ്കാരം നേരെ ഉയരും എങ്ങോട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അറശിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ നമസ്കാരം എത്തിച്ചേരുമത്രേ ഒരുവൻ സമയത്ത് നിർവഹിച്ചാലെങ്കിലെന്ന് ഏതൊരുവനാണ് നമസ്കാരത്തിന് 
ഉമ്മയാണ് കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചത് ഏത് ഉമ്മയാണ് നമസ്കാരത്തെ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടി നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനത്തിന് അർത്ഥിക്കും അത്രേ അള്ളാഹുവേ ഇന്നാലിന്ന സഹോദരന് ഇന്നാലിന്ന സഹോദരിക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ മകൾ പിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അവരൊരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നീ വിട്ടുപറുത്ത് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ നമസ്കാരമാകുന്ന എന്നെ അവർ പ്രത്യക്ഷത്ത് പതിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേയെന്ന് നമസ്കാരം എന്ന് റബ്ബിനോട് യാചിക്കുമെന്ന് അള്ളാന്റെ സവിധത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിനോട് ചെയ്യുമത്രേ നമസ്കാരം പ്രാർത്ഥിക്കുമത്രേ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം പറയുമത്രേ അല്ലയോ സഹോദര അല്ലയോ സഹോദരി നമസ്കാരമാകുന്ന എന്നെ നീ ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ എന്നോട് നീ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്നോട് നീ പരിശ്രമിച്ചതുപോലെ നിനക്കല്ലാഹു എല്ലാവിധ കാവൽ നൽകട്ടെ നമസ്കാരമാകുന്ന എന്നെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ റബ്ബ് നിന്നെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കട്ടെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാകുന്ന സഹോദര ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സഹോദര ഫ്ലൈറ്റിൽ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്ന സഹോദരി പഠിച്ചു വെക്കണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ നിന്റെ നമസ്കാരം ക്രിയാത്മകമായാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി നമസ്കാരം പ്രാർത്ഥിക്കും അത്രേ പന്ത്രണ്ടമ്പതിന് പൊങ്ങുന്നതാകുന്ന ഫ്ലൈറ്റാണ് അതിനു മുമ്പ് നിനക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നമസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു വഴിനീളെ പള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമസ്കരിക്കാനുള്ള നമസ്കാര സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശൗചാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിനക്ക് ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയിട്ട് നമസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രവാസ ജീവിതത്തെ ജീവിതമോർത്തിട്ട് അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് നിന്റെ നമസ്കാരം നീ കളഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലയോ എത്രയോ നമസ്കാരങ്ങളാണ് നീ കലാക്കുന്നത് എത്രയോ നമസ്കാരത്തെയാണ് നീ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഒത്തി സമയത്ത് നിർവഹിച്ചാൽ പാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നമസ്കാരം ആരെങ്കിലും നിർവഹിച്ചാൽ അള്ളാന് റസോര് പറയുകയാണ് അവന്റെ നമസ്കാരം അള്ളാന്റെ അറിശിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് എത്തുമത്രേ എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമത്രേ അള്ളാഹുവിനെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് പറയുകയും റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുമത്രേ നമസ്കാരം നമസ്കാരമാകുന്ന എന്നെ നീ കാത്ത് സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു നിന്നെയും കാത്ത് സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് നമസ്കാരം ദ്വാഴ ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുനാറസോറാഹി അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഓ യാത്ര പോകുന്ന വ്യക്തികൾ ആ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കണേ സഫറിന്റെ രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് യാത്ര രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് അള്ളാഹു താരാ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് എത്തിയത് കൈകെട്ടി രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഓദി നീ നമസ്കരിച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല യാത്ര എത്ര റാഹത്താവും ഞാൻ മിനിഞ്ഞാൻ ബുധനാഴ്ച ഇവിടെ വന്ന് ഇച്ചിരങ്കോട് വന്ന് പ്രവാശനം നടത്തി പിറ്റ ദിവസം അവിടെ എത്തി വ്യാഴാഴ്ച അവിടെ എത്തി അന്ന് പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായിക്ക് കൊല്ലം പോയി പിന്നെ പിന്നെ രാവിലെ വീണ്ടും ട്രെയിൻ കയറി ഇവിടെ വരികയാണ് ഇപ്പൊ നാളെ കണ്ണൂർ പോയി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടോ എന്താ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് വിശ്രമിക്കലല്ലേ നേരെ വന്ന് പ്രവാശനത്തിലേക്ക് വന്ന് നടക്കുക ഏഴരയ്ക്ക് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പരശുരാമന് വന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നേരെ ഇവിടെ വന്ന് വന്നിന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രമല്ല പ്രവാശനം നടത്തുന്ന എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും അരുവീങ്ങളും എല്ലാവരും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘകാലത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓടാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി അവർ പോകുന്നു അതുപോലെ നമ്മളിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എത്ര ആളുകൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ജീവിത മാർഗത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോവാണ് ഈ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ എന്തേ നമുക്ക് രണ്ടരക്കാട്ട് സഫറിന്റെ സുനത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ എന്താ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷയാണ് നീ നമസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടിയാലോട് ഞാൻ നമസ്കാരം അള്ളാന്റെ തിരുസുബുധത്തിൽ എത്തിയിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാന്ന നമുക്ക് ചെറിയ യാത്രയേ ഉള്ളൂ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പോവാ ആയിക്കോട്ടെ നീ നമസ്കരിക്കണം നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആ യാത്രയിൽ നിനക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സാധാരണ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സന്തോഷം ദിവസം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരക്ക് സാധാരണ യാത്രയിൽ നിനക്ക് മനക്ലേശം ദുരിതമായിരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസം നിനക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും നമസ്കാരത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കാം എത്ര 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 നമസ്കാരങ്ങളാ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സുബൈയുടെ സുന്നത്ത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാ എത്ര പവിത്രതയുള്ളതാ ആരാ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സുബൈയുടെ സുന്നത്ത്
സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് ഉമ്മമാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പഴയ കാരണവുമാര് ചെയ്യുന്നത് പോലെ റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല നമസ്കാരത്തിന് പറന്നു വന്ന ഒരു വിധത്തിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വേഗം ഓടിപ്പോവുക സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളൊന്നും അത് പാടില്ല നമ്മളെ കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾ പുതു തലമുറ പഠിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് എവിടേക്കാ അതിന്റെ ഓട്ടം നാൽപ്പതും അമ്പതും വയസ്സുള്ളതാകുന്ന പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ വേഗം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഐക്കോറയും കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റാഹത്തായിട്ട് കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോണേ എന്താ എങ്ങോട്ടാ നീ ഓടുന്നത് നാളെ തിരിച്ചു നിനക്ക് ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കബരസ്ഥാനിൽ വന്ന് കിടക്കണ്ടേ റാഹത്തായി നേരിൽ ഉറങ്ങണ്ടേ വിശ്രമിക്കണ്ടേ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ നമസ്കാരം ക്രിയാത്മകമാക്കി അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാളിരുന്ന് വല്ലാതെ ദ്വാര ചെയ്യാണ് പൊട്ടിക്കരയ ഒരു പെണ്ണും വല്ലാതെ ദ്വാര എന്താണ് നീ ചെയ്ത പാപമെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്ത പാപം മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു ആ വ്യഭിചരിച്ചതിലൂടെ എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി ചെറുപ്പക്കാരിരുന്ന് വല്ലാതെ പൊട്ടിക്കരയുന്നു മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു എന്താ നീ ചെയ്ത തെറ്റ് മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു അത്രേ എനിക്കൊരു വ്യഭിചാരത്തിലൂടെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു നബിയെ എനിക്ക് വ്യഭിചാരത്തിലൂടെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു നബിയെ ോട് ആ സഹോദരി പറയുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊന്ന് കളഞ്ഞു നബിയെ കൊന്ന് കളഞ്ഞു നബിയെ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് എനിക്ക് സൗകയുണ്ടോ എന്ന പെണ്ണ് ചോദിച്ചപ്പോ ആ സഹോദരി ചോദിച്ചപ്പോ കാല മൂസ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അത്രേ കൂമി അന്നി ഓഹോറുജി അന്നി നീ എണീറ്റ് പോകണേ പെണ്ണ് എന്നെ തൊട്ട് മാറി നിൽക്കണേ നിനക്ക് തൗബയില്ല തൗബയില്ല ലാ തൗബ തലക്കി നിനക്ക് തൗബയില്ല തൗബയില്ല നീ വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് മാത്രം അതിലൂടെ ഉണ്ടായ കുട്ടിയെ നീ കൊന്നും കളഞ്ഞല്ലോ നിനക്ക് തൗപയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ ആട്ടിയോടിച്ചപ്പോ മലക്ക് ജിബിരി ിൽ അലൈഹി സ്വലാം കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോസാനബിയോട് പറയുന്നു എന്ത് കാരണത്തിലാണ് മോസ ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ നീ ആട്ടിയോടിച്ചത് അവൾക്ക് തൗപയില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ തൗപയില്ലയോ ഏത് പെണ്ണിനാണ് തൗപയില്ലാത്തത് പശ്ചാത്താപ മനസ്സോടുകൂടി കേദിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നതായ പെണ്ണല്ലയോ അവളുടെ തൗപ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറാണ് പക്ഷേ നീ അറിയണേ മാവജത്ത് അമാവജത്ത് അവളെക്കാൾ ഷറായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നീ കണ്ടിട്ടില്ലയോ മോസ അവരെക്കാൾ ഷറായ ആളുകളെ നിന്റെ സമൂഹത്തിൽ നീ കണ്ടിട്ടില്ലയോ മോസ മോസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു റബ്ബേ ആരാണ് അല്ലയോ ജിബിരിയിലെ പറഞ്ഞു തന്നാലും ആരാണ് ജിബിരിയിലെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അത്രേ മനഃപൂർവം നമസ്കാരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അത്രേ ആരവൻ നമസ്കാരത്തെ മനഃപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ സുബഹി നമസ്കാരത്തെ കഥാക്കുന്നവരുണ്ടോ ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടോ നമസ്കാരത്തെ അലസയോടുകൂടി നമസ്കാരത്തെ യാതൊരുവിധ താല്പര്യമില്ലാതെ അക്ഷരത്തരായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടോ കാണുന്നവരുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കണേ മനസ്സിലാക്കണേ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിൻ അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മൂസാനബിയെ അവർ വ്യഭിച്ചവരിച്ചവരെക്കാൾ വളരെ ഷറായവരാണ് നബി വിചരിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഷറായവരാണ് അള്ളാഹു ആദരശിക്കുമാറുള്ള വിചാരത്തെക്കാൾ വളരെ മോശം അതുകൊണ്ട് സുബൈ നമസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല സുബൈ നമസ്കരിക്കണം സുബൈ നമസ്കരിക്കണം ആ സുബയുടെ സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കണം സുബയുടെ സുന്നത്ത് വളരെ പവിത്രതയുള്ളതാണ് രണ്ടരക്കാത്ത സുബയുടെ സുന്നത്ത് ആ സുബയുടെ സുന്നത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ പാത്യഹയ്ക്ക് ശേഷം 
അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ രണ്ട് റക്കാത്ത് നമസ്കാരം ആരെങ്കിലും നിർവഹിച്ചാൽ അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഒരു വിഷമവും അവനുണ്ടാവൂല എനിക്ക് വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് കച്ചവടത്തിൽ ആഹത്തില്ല ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസമാണ് ദാരിദ്ര്യമാണ് കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് വിസ ശരിയാകുന്നില്ല എന്റെ കച്ചവടമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം അഞ്ഞൂറിനായിരത്തിന് നോട്ടിന്റെ പ്രശ്നത്തോടുകൂടി ആകെ എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തോ പ്രശ്നം ഉത്സാഹം മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കും അഞ്ചു പക്കത്ത് നമസ്കാരം കൃത്യമായി കൊണ്ടുവരി ദുബൈയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടാക്കാത്ത സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സൂറത്തിൽ നീ പാരായണം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളൊരു പതിനൊന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ ഡെയിലി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത് അഷറഫുൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى سنة صبحي بقراءة علم علم لم يجده في ذلك اليوم علم ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം മാസങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരവൻ സുബഹിയുടെ രണ്ടാക്കാത്ത സുന്നത്ത് നമസ്കാരം അലം അലം എന്ന് വരുന്നതായ സൂക്തം കൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അഥവാ അലം നെറക്ക സ്വതറക്കുന്ന സൂക്തം കൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെ റക്കാറ്റിൽ അലം തറക്കൈഫാലീലെന്ന സൂക്തം കൊണ്ട് ആരവൻ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഒരു മനസ്സിന് വിഷമവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു മനപ്രയാസവും ഉണ്ടാവൂല എന്ന് നബിയുനാറുള്ളാഹി നമ്മളൊരു സദസ്യ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന അറിവുകൾ കിട്ടണം അതിനെ ഞാൻ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടു കാര്യം പറഞ്ഞു യാത്ര മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് രണ്ടാമത്തത് സുബൈക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കാത്ത സുന്നത്ത് എല്ലാ നമസ്കാരത്തിനു മുമ്പ് ശേഷം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പ്രത്യേകമായി ഗൗനിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സൂക്തവും അതിനെ ഒരമാക്കൾ റസൂദാന്റെ വാക്കെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ആ ഒന്നാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ കുല്യാൽ കാപ്പുരു രണ്ടാം തിരക്കാത്തിൽ ഉൽഭവന്ന ഓതണം എന്നും ഹരീഫ് ഹരീഫ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ജമായി ചെയ്തിട്ട് അഥവാ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒലമാക്കൾ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ തിരക്കാത്തിൽ നീ അലന്ന ഷഹ സൂറത്തിനോടൊപ്പം കുല്യാൽ കാപ്പുരു ഓതി വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അലം തറക്കൈഫ് ഫാലറബി എന്ന സൂറത്തിനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അന്നത്തെ ദിവസവും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നാളെ സുബൈ മുതൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കി നാളത്തെ ദിവസം ഒരു മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവൂല നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനൊരു ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സെപ്പോഴും റാഹത്തായി മനസ്സിൽ റാഹത്താകലല്ലേ വേണ്ടത് നമുക്ക് മനുഷ്യന് സമാധാനക്കേടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ മനുഷ്യൻ ഓടുന്നത് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള പോംവഴികളെ പറഞ്ഞുതരിക സുബൈക്കുമ്പോൾ രണ്ടിറക്കാത്ത സുന്നത്ത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ പറയുന്നു നമസ്കാരം കൃത്യമായിട്ട് ഒരുവൻ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചാൽ അവന്റെ നമസ്കാരം അള്ളാന്റെ തിരുസുവിധത്തിലെത്തിയിട്ട് അറശിന്റെ ചുവട്ടിലെത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു ഇവനെ നീ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണേ എന്ന് ദ്വാരക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ാണ് ആരൊരുവൻ നമസ്കാരം സമയത്ത് നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലയോ സമയത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാതിരുന്നോ പാങ്ക് വിളിച്ചു ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്ത് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് വർത്തമാനത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോറും കറിയും വെക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് പല നിരക്കവന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷെ നമസ്കാരത്തിൽ അവന് താല്പര്യമില്ല താല്പര്യമില്ല നമസ്കാരം അശ്രദ്ധമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പരിശുദ്ധമാകുന്ന പള്ളിയുടെ ഗന്ധളത്തിലേക്ക് കൃത്യമായി ജമാത്തിന് കടന്നു വരാൻ അവന് സമയമുണ്ട് അവന് സന്ദർഭമുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പാക വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പരങ്ങാനം ഭദ്രപള്ളിയിലേക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉപ്പ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോനാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോനാണ് പക്ഷെ പരങ്ങാനം പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തെത്തിയിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ പാങ്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ പാങ്ക് വിളിക്കവൻ ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും അവന് പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ടില്ല 
പൊതുവെടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുഖത്തോട്ട് ചീത്തി തെറിപ്പിച്ചിട്ട് സമയം അവൻ കളഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ പൊതുവിന്റെ വെള്ളം അവൻ വല്ലാതെ പാഴാക്കുകയാണ് ഹറാമല്ലയോ ഹറാമല്ലയോ വലുമാക്കൽ പത്തുൽമുയിൽ അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ലയോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നീ പള്ളിയുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഹറാമാണ് അത് ഹറാമാണ് ആരാണിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എത്ര പേരാണിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ദുർവയം ചെയ്യുകയല്ലയോ തീർത്തടിക്കുകയല്ലോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അറിയണേ മനസ്സിലാക്കണേ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഗൗരവമുള്ളതാണ് നീ നമസ്കരിക്കാനാണ് പള്ളിയിൽ വന്നത് വിവാദത്തിന് കൂലിയുണ്ട് നമസ്കാരത്തിന് കൂലിയുണ്ട് പക്ഷെ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സഹോദര ആ പള്ളിയിലേക്ക് നീ ഒന്നുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നീ ടാപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിരുന്നതായ വെള്ളം അത് നീ അമിതമാക്കിയാൽ അത് വെറുതെ താഴേക്ക് നീ കളഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുന്ന നിലയിൽ അരമണിക്കൂർ ടാപ്പ് തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് സമയം നീ ചെലവഴിച്ചാൽ പള്ളിക്ക് നല്ല വരുമാനമില്ലയോ നാട്ടുകാർ വലിയ പണക്കാരല്ലയോ പ്രവാസികൾ സമ്പത്ത് നൽകുന്നില്ലയോ പള്ളിയുടെ ദാകുന്ന കരണ്ട് ബില്ല് അടച്ചു പോകുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ നൂറ് രൂപ മാസം വരെ കൊടുത്താൽ പൊന്നമോനെ ഹറാമാണ് ഹറാമാണ് നീ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യത്തിന് ശേഷം നാലാമതായി പള്ളിയുടെ വെള്ളമെടുത്താൽ അത് ഹറാമാണ് ഹറാമാണെന്ന് ഒലമാക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ എത്ര സൂക്ഷ്മത വെക്കേണ്ട രംഗമാണ് നമസ്കാരം എത്ര സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ട രംഗമാണ് ഇസ്ലാം എത്ര സൂക്ഷ്മതയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കുന്നിടത്ത് സംസാരമാണ് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് സംസാരമാണ് പള്ളിക്കകത്ത് സംസാരമാ സഫിൽ നിന്നുകൊണ്ടും വർത്തമാനമാണ് വർത്തമാനമാണ് ഇമാമ റുക്കുവിലെത്തട്ടെ ഇമാമ സഹിയാത്തിലെത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തെ പിന്തിപ്പിക്കുന്നവരെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ കല്യാണമാണ് ആ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പങ്കെടുത്ത് അവിടെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ മുഴുവനും തീരുന്നത് വരെ സൽക്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ സമയത്ത് നീ കളയരുതേ നിന്റെ സമയം വരപ്പെട്ടതാണ് നമസ്കാരത്തെ കളഞ്ഞിട്ട് നീ പോകരുതേ നമസ്കാരത്തെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകരുത് പെങ്ങളെ ശരീരം മുഴുവനും നീ ആഭരണം ചൂടിക്കൊണ്ട് നിന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ നടക്കുന്നതാകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നീ കടന്ന് ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ എത്ര നമസ്കാരമാണ് നിനക്ക് പോകുന്നത് ആ നമസ്കാരം നീ പിന്നീട് വന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചു വീട്ടുമ്പോ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അള്ളാന്റെ അറിച്ചിരുന്ന ചുമട്ടിലേക്ക് നമസ്കാരം പോകാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ തന്നെ തുറക്കുൽ നമസ്കരിച്ച സഹോദരനാണ് നമസ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ സമയം തെറ്റിപ്പോയി കമായി പോയി വേണ്ട വിധത്തിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ലുഹറിന്റെ നമസ്കാരം അസറിലേക്ക് വെച്ച് നമസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലയോ എത്രയോ സഹോദരിമാരാണ് വീട്ടിൽ ജോലി ഉണ്ടെന്നാണ് കമന്റ് അവരുടെ ജോലി ചരക്കുകൾ മുഴുവനും തീർത്തിട്ട് കുളിച്ചതാ മുതല്ല വിരിച്ച് നമസ്കാരം കഴിയുമ്പോ ലുഹർ നമസ്കരിച്ച് കഴിയുമ്പോ അസറിന്റെ ബാങ്കുവിളിയാണ് ബാങ്കുവിളിയാണ് ആ അസർ നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണേ പെണ്ണേ നിന്റെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ആ നമസ്കാരം ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആ നമസ്കാരം ഇരുൾ മുറ്റിയതാണ് കറുത്തിരുണ്ട നമസ്കാരമാണ് ആദ്യവക്കത്തിൽ നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരം പോലെ പ്രകാശപൂരിതമല്ല ഇരുൾ മുറ്റിയ നമസ്കാരം ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ തുറത്തുൽമല അവന്റെ നമസ്കാരത്തെ മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുമത്രേ മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കുമത്രേ ആ നമസ്കാരം വന്നുകൊണ്ട് സമയത്ത് നമസ്കരിക്കാത്ത സമയത്ത് നമസ്കരിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ നീ പി എസ് സി ടെസ്റ്റിങ്ങിന് പോയിട്ടോ നീ ഏത് ജോലിക്ക് പോയിട്ടോ നിന്റെ ഘടകം ബോളങ്ങൾ മുഴുവനും അവസാനിപ്പിച്ച് പാതിരാത്തിൽ സമയത്ത് ലുഹറും മസറും മഹരിവും ഇഷായും കൂടി ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നവരില്ലയോ നിന്റെ നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടത്രേ റബ്ബിന് വേണ്ടത്രേ ആ നമസ്കാരം നിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നിട്ട് നിനക്കെതിരായി പായിരക്കുമത്രേ വയ്യാക്കല്ലാ വയ്യാട്ടനീ 
അള്ളാഹു നിന്നെ പാഴാക്കട്ടടാ നിനക്ക് അപകടങ്ങൾ നൽകട്ടടാ നിനക്ക് ദുരിതങ്ങൾ നൽകട്ടടാ നിനക്ക് വിപത്തുകൾ നൽകട്ടടാ എൻ നമസ്കാരമാകുന്ന എന്നെ നീ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുപോലെ അള്ളാഹു നിന്റെ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നിനക്കെതിരായി നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മലക്കുകൾ മുഴുവനും പറയുമത്രേ ആമീ ഉത്തരം ചെയ്യണ അള്ളാഹു ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടല്ലോ വടച്ചവനെ ഇതിപ്പോ കൊള്ളാം നിസ്കരിച്ചാലും പണിയാണ് നിസ്കാരം സമയത്തായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമസ്കാരത്തെ അഹംഭാവത്തോടു കൂടി അലസതയോടു കൂടി പിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ ധാരാളം നമുക്കിടയിൽ ധാരാളം ഇപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിന്റെ കാതലാകുന്ന വിഷയം നമുക്ക് മനസ്സിലായോ നമസ്കരിക്കുന്നത് നമസ്കരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമസ്കാരം എങ്ങനെയാകണം ആദ്യ വക്കത്തിലാകണം ആദ്യ സമയത്താകണം അതിനാണ് ശ്രേഷ്ഠത അതാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ അമൽ അസ്വലാസുരി വക്കത്തി ആ നമസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്ത് നിർവഹിക്കലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഒരു സുഹാബി വര്യന്റെ പെങ്ങള് സഹോദരി പെങ്ങളെ കബറടക്കം ചെയ്തു മരിച്ചുപോയി കൊണ്ടുവന്ന് കബറടക്കി കബറടക്കിയപ്പോ സുബാനല്ല അദ്ദേഹം കബറടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളതാകുന്ന ഒരു കീസ് ഒരു പേഴ്സ് ആ കബറിലേക്ക് കബറിലേക്ക് വെളുപോയി പെട്ടെന്ന് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കബറടക്കുന്നതിന് തിരക്കില്ല അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അടുത്തുനിന്ന് ആളുകൾ അത് കണ്ടില്ല എല്ലാവരും മണ്ണിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക മണ്ണിങ്ങോട് നീക്കിടുന്നതിന് അടക്കാണ് പലരും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ കബറാളികൾ മരണപ്പെട്ടു വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി കുടുംബാദികൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പം നമ്മളിൽ പേഴ്സൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ കബർ മണ്ണിങ്ങോട് നേടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ മണ്ണിങ്ങോട്ട് നീക്കിടും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാണിക്കോത്ത് നമ്മുടെ ചെറുകോട് ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടുത്തെ ഇമാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അലഹമുല്ല അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ചെറുപ്പക്കാരാണ് കബർ കുഴിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരായ ആള് അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു നേട്ടാൻ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് കബർ കുഴിക്കാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് കബർ കുഴിച്ച് കബർ മറവാടി പരിപൂർണമായിട്ട് അവർ നിൽക്കുക ഈ മാണിക്കോത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പ്രവാസികൾ പോയപ്പോ അന്ന് അവിടുത്തെ ഇമാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വെച്ച ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ 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 കബറിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരും വരുത്തില്ല ആണോ അങ്ങനൊന്നുമല്ല ഇഷാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അത് വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ആരാണ് മരണപ്പെട്ടത് നോക്കുന്നില്ല സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരി മരണപ്പെട്ടാൽ ഏത് പാതിരാത്രിക്കാണെങ്കിലും കബർ കുഴിക്കുന്നത് വലിയ കൂലിയാണ് ഇനി അതല്ല അന്ന് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല കബർ അടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വന്ന് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ച് മയ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അമലതാണല്ലോ നമസ്കാരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അമൽ കണ്ടോ അവിടെ നമസ്കാരമാണ് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം എത്ര പവിത്രമാണ് ആരാത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതാരും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാരും വന്ന് മയ്യത്തിന്റെ തുണി പൊക്കി നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പോവാൻ മയ്യത്തിന് വന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കി എന്താ കാര്യം മയ്യത്ത് കാണൽ സുന്നത്തെ ഇല്ല മയ്യത്ത് കാണൽ ഒരു കൂലി ഇല്ല പഠിച്ചു വെച്ചോളി നിങ്ങൾ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ഒലമാക്കൾ സജ്ജനങ്ങളുടേതല്ലാത്ത സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ മയ്യത്ത് കാണുന്നതിന് ഒരു പവിത്രതയും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനില്ല മയ്യത്ത് കാണുക എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരം തന്നെ തെറ്റാണ് നമ്മൾ പൊതുദർശനത്തിനും ഒക്കെ നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ടോണം എല്ലാവരും കണ്ടു എന്നിട്ടും അവിടെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പോയി കരാസ് ഇനി വല്ലവരും ഉണ്ടോ കാണാന് പെണ്ണുങ്ങളെ വല്ലവരും ഉണ്ടോ കാണാന് പെണ്ണുങ്ങൾ വല്ലതും കാണാനുണ്ടോ ഇനി സംഭവം ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ കാണിക്കുക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണൽ ഹറാമാകുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പാടില്ല മരിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ തന്നെയാ മസ്കാരം അല്ലാതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉമ്മ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും തലമറച്ച് കാണുന്നത് ഇനി ഉമ്മ എല്ലാരെ ഒന്നും കാണിക്കില്ല മരിച്ചു പോയില്ലേ ഇനി കാണിക്കുക പറ്റുവോ പറ്റുവോ പറ്റില്ല പാടില്ല വാഹു അത്തിരിക്ക് മാറപ്പെട്ട അവരെ വിഷയം ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അമൽ ഉണ്ടാകും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരവും അതിനോട് അനുബന്ധമാകുന്ന സംസ്കരണവുമാണ് അള്ളാഹു അത് ചെയ്യുവാൻ അള്ളാഹു തോക്കിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവർ ഈ കബർ കുടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കബർ മണ്ണ് മൂടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് പലതും അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം പത്തൽമീൻ അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിലവിട്ട ഒരു വസ്തു നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് പോയാൽ കബർ നബിശി ചെയ്യൽ കബർ പൊളിക്കൽ കബ
അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കബറടക്കി പോയി എല്ലാവരും കബറടക്കി പോയി രാത്രിയായി അദ്ദേഹം ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കീസാൻ തോന്നുന്നു അതവിടെ കബറിലേക്ക് വഴി ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ മൂടി പെട്ടെന്നതായിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണെന്ന് പറയാൻ തിരക്കിനടി ഒരാൾ ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മയ്യത്ത് കബറടക്ക് സഹാബി ഒരു നേരെ ചെന്നു വേറെ ആളെ ഇനി വിളിക്കണ്ടല്ലോ സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ കബറല്ലേ അദ്ദേഹം അത് മാന്തി സുബാനുള്ള കബറങ്ങോട് മാന്തുമ്പോ ആ കബർ മുഴുവനും തീ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കബർ ആളിയാകുന്ന സോദരിയെ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത് കണ്ടതാകുന്ന ഓടുകയാണ് ഓടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മണ്ണ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാ ഉമ്മ എന്താണ് എന്റെ സഹോദരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ സഹോദരി എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതാകുന്ന അമൽ എന്താണ് എന്താണ് അവരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഒരു സഹോദരൻ അവന്റെ സഹോദരിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സഹോദരിമാര് അമൽ ചെയ്യുന്നത് സഹോദരങ്ങൾക്കറിയാമോ അറിയാത്ത വസ്തുതയല്ലേ അറിയാത്ത കാര്യമല്ലയോ ആ സഹാബിയാകുന്ന വ്യക്തി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളുടെ കബറിനകത്ത് എന്റെ വിലപ്പെട്ടതാകുന്ന പേഴ്സ് പോയപ്പോ അത് ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കബറ് ഞാൻ ഒന്ന് മാന്തിപ്പോയി ഉമ്മ അതിനുള്ളിൽ തീ കൊണ്ട് നരകം തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് കബറ് മുഴുവന് തീ കൊണ്ട് ഇടപെടുകയാണ് ചുട്ടുപൊള്ളുകയാണ് കബറ് വല്ലാത്ത അലമുറയിട്ടുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് പെങ്ങളെന്ന് ആ സഹാബി വരിൻ ഉമ്മയോട് പറയുമ്പോ ഉമ്മയും വല്ലാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുവത്രേ പബക്കത്ത് ആ ഉമ്മയെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊന്നമോനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിന്റെ പെങ്ങള് നല്ലവളാണ് 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 ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് നമസ്കാരം അവൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിലൊരു വക്കത്ത് നമസ്കാരം പോലും അവൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്തെ വിട്ട് പിന്തിപ്പിക്കുമായിരുന്നു നമസ്കാരം അത്ര നമസ്കരിക്കുന്നതാകുന്ന ഉമ്മ നിന്റെ ജോലി തിരക്കിടൽ മുഴുവനും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഭാര്യമാർക്ക് ഉമ്മഹാത്തിനൊപ്പനീങ്ങൾക്കും ഇതേ ജോലി തിരക്കൊണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ബാങ്കുലി കർണപുടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ ജോലി തിരക്കുകൾ മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് പടച്ചറപ്പാകുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാകുന്ന സർവാധിപതിയാകുന്ന അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തക്ബീർ തല്ലി ഐക്യദാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയുമായിരുന്നു നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിനക്ക് മാത്രമല്ല അടുക്കളയിൽ ജോലി സഹാബത്തിന്റെ ഭാര്യമാർക്കുണ്ടായിരുന്നു താപികളുടെ ഭാര്യമാർക്കുണ്ടായിരുന്നു സജ്ജനങ്ങളാകുന്ന ഉമ്മമാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ആ ജോലി തിരക്കുകൾ മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നമസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായി കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിന്റെ കബർ തീയാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ നമസ്കാരം ആദ്യ വക്കത്തിൽ നിർവഹിക്കണേ ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് പൊന്നമോനെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നമോൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ നമസ്കാരവും നിർവഹിക്കും പക്ഷേ അതിന്റെ ആദ്യ വക്കത്തിനെ തൊട്ടവൾ പിന്തിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ ദൂഷ്യം അവൾ കറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവൾക്ക് അത് വന്നു ഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മയും മകനും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു വേണ്ടി ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത് കബറിലെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലയോ അവർക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഈ പള്ളിയുടെ കബറിൽ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുകയല്ലയോ പുറത്ത് നല്ല പച്ചപ്പരേതാണ് വിരിച്ചയ്യ കബറിനകത്ത് എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥയെന്ന് നമുക്കറിയാമോ ചിന്തിക്കണേ സഹോദര ചിന്തിക്കണേ ഉമ്മ നാളെ നമ്മളും ഈ പരിയങ്ങാര പള്ളിയുടെ കബറിസ്ഥാനിൽ വന്നുകൊണ്ട് കിടക്കേണ്ടവരല്ലയോ വടവൃക്ഷങ്ങളുടെ തലചുവട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് തലചായ്ച്ചു ഉറങ്ങേണ്ടവരല്ലയോ അന്ന് നമ്മുടെ കബറിൽ തീ കൊണ്ട് ആറാടാതിരിക്കാൻ അന്ന് നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായ താവളമാക്കാൻ ഈ കബർ നമുക്ക് കഴിയണേ അതിനുവേണ്ടി നമസ്കാരം സമയത്ത് നിർവഹിക്കണേ എന്ന് ും 
نور وبرهان ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نجاة ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة ഈ ദുനിയാവിൽ നമസ്കാരം ആരൊരുവൻ സമയത്ത് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം കൃത്യമായ ജീവിതത്തിൽ ആരൊരുവൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അവരെ നാളെ അള്ളാഹ് തിരിസവിധത്തിലെത്തുമ്പോ പടച്ചിറപ്പിന്റെ ദർബാറിലെത്തുമ്പോ ആ നമസ്കാരം കൊണ്ടവന് വിജയിച്ചവനാകാൻ സാധിക്കും ആ നമസ്കാരം അവന് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് അഥവാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അത്രേ നരകീയ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവനെ കടത്തിവിടും അത്രേ നമസ്കാര തലസ്ഥതയോടുകൂടി കണ്ടതാകുന്ന സോദരങ്ങളെ റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടും സിനിമാ ടാക്കീസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കുലി മുഴങ്ങുമ്പോ ആ ബാങ്കുകളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ സമയങ്ങൾ നീ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് രക്ഷയില്ല വല പുറഹാൻ അവന് നാളെ ആഹാരത്തിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അവന് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു വിധേനയുമുള്ള സൗഭാഗ്യവുമില്ല റബിയബിന് ഹൈത്തും റഹ്മത്തുള്ള സ്ഥാപികളിൽ പ്രമുഖനായ വ്യക്തിയാണ് സ്ഥാപികളിൽ പ്രമുഖനായ വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും ചില സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ അള്ളാഹു സ്വതക്കെ കബൂലാക്കും മാറാവട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി തരും മാറാവട്ടെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സലാമത്താക്കും മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളിൽ ആപിതീയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സദക്കയിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിലനിൽക്കുന്ന കാലം അത്രയും നമസ്കാരം നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ായിരുന്ന <laughs> അതിന് നല്ല ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മഹല്ല് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ പരിപാല സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ഈ ഐക്യം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരും മാറാവട്ടെ എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വന്നിരുന്നത് കുറച്ചാളുകൾ കുറച്ചേരം കൂടെ വിളിച്ച വേഗം ഞാൻ നിർത്തുക ബാക്കിലിരിക്കുന്നവരും മുമ്പോട്ട് ഞാൻ വേഗം നിർത്തും ഏറ്റവും ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ നിലതോളി നിശാന്ത നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം അല്ലെ എൽമെന്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിശാന്ത വേഗം വേഗം നിശാന്ത ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കും നിശാന്ത എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലെന്നൊക്കെ പറയും അത് ഓർമ്മയില്ല പരീക്ഷ അവിടെ പി എസ് സി ടെസ്റ്റിംഗ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് പോലും സമയത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ഒന്നും അവിടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നില്ല ഓർമ്മയില്ല ബുദ്ധിശക്തിയില്ല ചിന്താശക്തിയില്ല ഇങ്ങനെ പലർക്കും പരാതിയാ മക്കളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വാപ്പ ഉമ്മ പലരും രോഗികളാണ് അവർക്ക് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല ഇൻഷാല്ല അതിനുള്ള ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയും ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് കൊണ്ട് നീക്കി തരുമാറാവട്ടെ പ്രമുഖനായ വ്യക്തിയാണ് മഹാനവരങ്ങൾ ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു താലാനു പ്രവാചകന്റെ ചെരുപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു സാഹിബിന് എന്നാണ് ച
അള്ളാഹ് റസൂൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെരുപ്പിങ്ങനോട് ഊരിയിട്ട ഉടനെ മൂപ്പരെ ഒന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്തോളൂ പിടിച്ചോണ്ട് എന്നിട്ട് മൂപ്പരുടെ തോളത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണ് റസൂൽ അള്ളാഹിനെ ചെരുപ്പെടുത്തി അതാണ് ഇന്നിപ്പം ഉസ്താദുമാരുടെയൊക്കെ ഉദരി സുസ്താദുമാരുടെ ഓരോ ഉസ്താദുമാരുടെ ഒക്കെ ചെരുപ്പ് വരുമ്പോൾ മുത്താരിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ്ട ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉസ്താദ് ചെരുപ്പെടുപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അത് മക്കൾ അത് ഹിതുമത്ത് എടുക്കുകയാണ് അവർ കൂലി കരഗതമാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ഫലവത്തുണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും മഹാനവരുടെ ശിഷ്യനാണ് ആര് റബീബിന് ഹൈസം റഹ്മത്തുള്ളാഹി റബീബിന് ഹൈസം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പൊട്ടിക്കറിയാ ഒരു നാലുമണി സമയം അപ്പൊ ഭയങ്കര കരച്ചില് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കരയുന്നത് ഭാര്യ ജോലി ചെന്നിനെ കരയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് തളർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് തളർന്നു പോയിരിക്കുക അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് ഒരു സുപ്രഭാത്ത് ഒരു രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് തളർച്ച കൊണ്ട് പിടിപെട്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹം വല്ലാതെ കരയ എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ കരയുന്നത് അല്ല എനിക്ക് സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ പള്ളി പോകണം പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് രാത്രിയിലെ ചോക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അരയ്ക്ക് കൂടെ താഴ്ത്തു കടന്നു നേരമെടുത്ത് രാവിലെ നാലുമണിക്ക് കരയാണ് അദ്ദേഹം ഭാര്യ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അരയ്ക്ക് നമ്മുടെ തളർന്നു പോയി അതിനാണോ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് അല്ല എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോണം സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം മനസ്സിന്റെ ആഴം എത്രത്തോളം പൊട്ടിക്കരയാണ് മക്കളിൽ അവർക്ക് അവർ തൊട്ടടുത്തുള്ളതാകുന്ന സഹോദരങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് അല്ലാതെ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ വന്ന് നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് തളർന്നു കിടക്കുക അവർ പറയുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ പള്ളി വരണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഇളവ് നൽകിയിട്ടുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പള്ളി വരും കാരണം എന്താ ശാരീരിക അസുഖമുള്ളവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നമസ്കരിച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ജമാത്ത് വരണ്ടല്ലോ ജമാത്ത് വേണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ ആദ്യ വക്കത്ത് നമസ്കരിക്കും നിങ്ങൾ നമസ്കാരം നിലനിർത്തിയതിനെ പറ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പടച്ചിറ പിത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖം വന്നപ്പോ ആ അസുഖത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണോ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കാണിച്ചു വർത്താനൊന്നും വേണ്ട എന്നെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരുടെ തോളത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയ്യം കൂടി ഇട്ടു അദ്ദേഹം പള്ളിയിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാണ് അദ്ദേഹം പോകാറ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ സുഖമില്ല കാല് നിലത്തൂടി വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പള്ളിയിലേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് മസ്ജിദ് നബീലേക്ക് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇമാം അവറുകൾ അടക്കം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടതാകുന്ന റബീബിന് ഹൈഫം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് സുഖമില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ശരീരം അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് തളർവാതെ പിടിച്ചു പോയില്ലയോ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ തോളിലേക്ക് കൈയിട്ടിട്ട് കാല് നിലത്തൂടി വലിച്ചടച്ചുകൊണ്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം പള്ളിക്കുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ആദ്യ വക്കത്തിൽ തന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ അതും ജമാത്തായി നിർവഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യം കാണിച്ചത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ വക്കത്തിൽ നമസ്കരിക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആദ്യ ജമാത്തിലാവുക ആദ്യ ജമാത്ത രണ്ടാം ജമാത്തുണ്ട് മൂന്നാം ജമാത്തുണ്ട് അതല്ല ആദ്യ ജമാത്ത അതിന് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയാ പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യം പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യം സ്ത്രീകളാരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ആ സഹാബിയുടെ വനിതയെ കുറിച്ച് സൗദരിയെ കുറിച്ച് ചരിത്രവും പറഞ്ഞു വക്കത്ത് പിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ നമസ്കരിക്കും ഉടൻ തന്നെ നമസ്കരിക്കും ആ ഒരു ജീവിതശൈലിയാകണം എത്ര ജോലി തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു വിളിച്ചു അതിനുത്തരം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബീബിന് ഹൈസം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അരിയോട് ഇമാമടക്കം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ അബു മുഹമ്മദ് അല്ലയോ റബീബിന് ഹൈസമേ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് സുഖമില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഇത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് കാല് നിലത്തൂടി ചുവണ്ട് തളർവാത പിടിച്ച് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ് അന്നും തകോലോന കമാ തകോലോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ആശയവും എന്നെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും പറയാം ജമാഅത്തിന് വരണ്ട എന്നുള്ളത് പ്രവാചകൻ നൽകിയ അളവാണ് പക്ഷേ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് അള്ളാന പള്ളിയിൽ നിന്ന് പാങ്കി വിളക്കേൽക്കുമ്പോ അതിന് ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരാകുന്ന അയൽവാസികളാകുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ തോളിലേക്ക് എന്റെ രണ്ട് കൈകൾ ഇട്ടിട്ട് അവരുടെ തോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാലിൽ എഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്തിന് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ എനിക്കൊരു ഹദീസാണ് പ്രചോദനദായകം എനിക്കൊരു ഹദീസാണ് പ്രചോദനദായകം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് കണ്ണു കാണാത്ത അന്തരാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ റസൂൽ അള്ളാന്റെ തിരിസമുജത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ബി എക്ക് പഠിക്കുന്ന സോദര എം കോമിന് പഠിക്കുന്ന സോദര എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നതാകുന്ന സോദര ബി ടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന സോദര എം ബി ബി എസ് ബിരുദധാരികളാകുന്ന സോദരങ്ങളെ പഠിച്ചു വെക്കണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ ജമാത്തിന്റെ പവിത്രതയാണ് ജമാത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യൻ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു സഹാവിവര്യൻ റസൂലാന്റെ അടുക്കലത്തി എട്ട് നബിയോട് പറയുകയാണ് നബിയോട് പറയുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാറ് എനിക്കാരും തുണയില്ല നബിയെ എനിക്ക് മക്കളില്ല മക്കളില്ല എനിക്കാരോരും തുണയില്ല എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യയാണ് ആ ഭാര്യക്കൊപ്പം പള്ളിയിൽ വരാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടുകാരിൽ അയൽവാസികളില്ല എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആരും തന്നെ ജീവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ ഒരാൾ പോലുമില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നമസ്കരിക്കട്ടെ ഓ നബിയെ എത്ര നല്ല ചോദ്യം എത്ര നല്ല ചോദ്യം അഞ്ചു വക്കത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹാബിയാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതെ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് ലുബിയെ ഇപ്പൊ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാ കാരണം നമ്മുടെ ഈ നാട് പോലെ അല്ലല്ലോ വഴികൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല മലഞ്ചരിവും പ്രയാസവും അങ്ങോട്ട് വരാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എഴുജന്തുക്കളുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ഹരീസിൽ ആ വഴിയിൽ മുഴുവൻ എഴുജന്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തോണ്ട് അപകടത്തിൽ പെടുവനും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ടോട്ട് വീട്ടിൽ നമസ്കരിച്ചോട്ടെ അക്കാല റസൂൽ അള്ളാഹുല്ല മറുപടി കൊടുത്തു അത്രേ നിനക്കിത അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിനക്കിത അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ നമസ്കരിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ലാതെ റസൂൽ എന്ന സ്വന്തമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു രണ്ടടിയങ്ങോട് തിരിച്ചു നടന്നപ്പോ അഭിമായ രവിസല്ലാതങ്ങള് കണ്ണു കാണാത്ത ചെറുപ്പക്കാര് എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല നബിയെ ആ കാഴ്ചയില്ലാത്തത് മാത്രമല്ല നബിയെ എന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വളരെ വിദൂരത്തുള്ളതാക് താമസിക്കുന്ന എന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാൾ പോലും തുണയില്ലാത്ത നിലക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളാം ആദ്യ വക്കത്തിൽ തന്നെ നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളാം അള്ളാന് റസൂർ എവിടെ നിന്ന് അനുവാദം എനിക്ക് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഭിമായ ുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ അനുവാദം നൽകുകയാണ് ഹരീസിൽ കാണാം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിച്ചങ്ങോട് നടന്നപ്പോ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അത്രേ പള്ളിയുടെ വിചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രവണ സുന്ദരമാകുന്ന പാങ്കൊലി നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ എന്നുള്ള പാങ്കൊലി നിന്റെ കർണ്ണപുടത്തിലേ കളികളിൽ കൊള്ളുന്നുണ്ടോ നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് റസൂർ എന്ന ചോദിച്ചപ്പോ കണ്ണ് കാണാത്ത കുരുടനാകുന്ന വ്യക്തി റസൂർ എന്നയോട് പറയുകയാണ് 
കേൾക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ എന്റെ കണ്ണിനെ കാഴ്ച കുറവുള്ളൂ എന്റെ കേൾവിക്ക് കേൾവിച്ചിട്ട് കുറവില്ല എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ കേൾക്കാൻ കഴിയും നബിയെ എന്ന് അള്ളാന് റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ് നബി സല്ലാ വലിയ വസ്ലമാതങ്ങൾ ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു അത്രേ കണ്ണ് കാണാത്തതാകുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടി അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് ഒരാൾ പോലും നിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാനില്ല നിന്റെ രണ്ടിര കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല നീ വരുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവനും എഴ ജന്തുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള പാങ്കുവലെ കേൾക്കാനുള്ള കാത് പടച്ചുറപ്പ് നിലക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീക്ക് ആ അള്ളാന്റെ വിളിക്ക് നീ ഉത്തരം കൊടുക്കണേ എന്ന് ഉത്തരം കൊടുക്കണം നമസ്കരിക്കാൻ വരണം മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമസ്കാരത്തിന്റെതാകുന്ന വലിപ്പം നമസ്കാരത്തിന്റെതാകുന്ന ശ്രേഷ്ഠത ാഫിക്കുകളുടെ നമസ്കാരത്തെ പറ്റി അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അലസത കാണിക്കുന്നവരാണ് പറഞ്ഞു അലസത വെക്കുന്നവരാണ് നമസ്കാരിക്കുന്ന നമസ്കാരത്തിൽ അലസത വെക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്ന അവർ മുനാഫിക്കുകളാണ് കപട വിശ്വാസികളാണ് അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുമാറാണ് ഭൂമിനികളുടെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മുനാഫിക്കുകളുടെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറയുന്നു ാണ് ഭയഭക്തിയുള്ളവരത്രേ നമസ്കാരത്തിൽ എന്ത് വേണം ഖുഷു വേണം മൂന്നാമത് നമസ്കാരം സമയത്താകുക രണ്ടാമത്തത് ആദ്യ ജമാത്താകുക മൂന്നാമത്തത് ഖുഷു ഉണ്ടാകുക ഭയഭക്തി ഉണ്ടാകുക ആർക്ക് അവിടെ ഭയഭക്തി ഒരു കൊതുക് അടിച്ചാൽ കൂടി നമ്മൾ അറിയാം ഒരു കൊതുക് അടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് പോവൂലേ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് പോവൂലേ മാനായ സുലൈമാന് ജമീര് റഹിമോ എന്ന് പറയുകയാണ് ആനവരുകൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ താവികളിൽ പ്രമുഖരാകുന്ന സുലൈമാന് ജമീര് റഹിമോ എന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കൂട്ടുകുടുംബക്കാരോട് പറയും അത്രേ വർത്തമാനം പറയണേ പറയണേ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തക്ബീര് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബക്കാര് പരസ്പരം അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു അത്രേ കുടുംബക്കാർ എപ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുക വീട്ടുകാർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ടൈം ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ കയറുമ്പോ ആ അപ്പൊ ഉപരി വീട്ടിലാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് അല്ല സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം എവിടെ ആക്കാണ് വീട്ടിൽ അത് വേണം പുരുഷന്മാര് നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ നിങ്ങൾ ശ്മശാനമാക്കരുതേ എന്ന് ാകട്ടെ ദുഹറിന് മുമ്പ് ശേഷമുള്ള സുന്നത്താകട്ടെ ഒക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമസ്കരിക്കുക പക്ഷേ ചില ആളുകൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ അള്ളാഹു വീട്ടിൽ ചെന്ന വേറെ തിരക്കായി പോകും എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്താണ് ഈ പള്ളിയിൽ തന്നെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചോളൂ അതിന്റെ പവിത്രതയോട്ട് അള്ളാഹു സുലൈമാന് ജമീര് റഹിമുള്ള സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാരോട് പറയും തഹദ്ദു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് പറയണം എന്ന് പറയും വർത്താനം പറയാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ കൊടുക്കുക നമ്മളാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച വർത്താനം പറയല്ലേ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോവാണ് പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വാൾ പോസ്റ്റൊക്കെ എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പര് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അറിയിക്കും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും വീട്ടുകാരൊക്കെ പറയും മിണ്ടരി അവിടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ടീവിയുടെ ഓളിയും കുറച്ച് അതാക്കി എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ ടീവിയുടെ ഓളിയും കൂട്ടി വെക്കണം കേട്ടോ ശരി ശരി ശരിയല്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ല കാരണം എന്താ നമസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് പോകും അത്രത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അത്രത്തോളം പവറേ നമുക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയണേ പറയണേ 
ഓ നിങ്ങൾക്ക് മഹിയത്തീൻ ശേഖർ അലി അള്ളാഹു താലാന്റെ അരുമ ശിഷ്യനാകുന്ന റബീബിന് ഹൈസും റഹ്മത്തുള്ളാഹിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വന്നുകൊണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടിയാകുന്ന തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന പൊന്നമോൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നു മകളെ നോക്കനേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാ അടുത്ത വീട്ടിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം പറയും കൊച്ചു കുട്ടിയെ നോക്കണേ കൊച്ചു കുട്ടിയെ അലിയുൽ ഹീത്തി റഹിബോള അലിയുൽ ഹീത്തി റഹിബോള ആരുടെ ശിഷ്യനാണ് ഈ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ സൂഫിയാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇബാദത്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഇബാദത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശരി ആ തൊട്ടിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു തൊട്ടിലിട്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു തൊട്ടിലിട്ടു അദ്ദേഹം ഓതി മന്ദിരിച്ചു കുട്ടിയോട് റാഹത്തായ നിലയിൽ ഉറങ്ങി ഇദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ അങ്ങോട്ട് കെട്ടി വീട്ടിൽ സുനത്ത് വീട്ടിൽ സുനത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൈകെട്ടി 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 അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ സുബാനുള്ള ഈ മട്ടുപ്പാവിലൂടെ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് ഇറങ്ങി വന്നു ആ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി കുട്ടിയെ തിന്നാനുള്ള പ്രാണത്തിൽ കുട്ടി കിടന്ന് ഭയങ്കര കരച്ച് കുട്ടി കിടന്ന് ഭയങ്കര കരച്ച് ആ കുട്ടി കരയുന്ന ആ കുഞ്ഞ് കരച്ചിലെന്ന് പറയുമ്പോ അവന് കരയാൻ തോന്നിക്കാണ് അതാ സംഭവം നമ്മൾ കരയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കുട്ടികാരനാരിയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏത് കുട്ടികാരനാരിയും പറയുന്നത് അരിയിൽ ഹീത്തി റഹിമുള്ളയുടെ കുട്ടി തൊട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയ എന്താ കാരണം വെറുതെ അല്ല ഉറങ്ങിക്കിടന്ന നല്ല കുട്ടിയാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മാനവർ നമസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടിയത് ഭാര്യ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ വലിയ വർത്തമാനത്തിൽ കൊച്ചു വർത്തമാനത്തിൽ അവരെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള മുനാജാത്ത് രഹസ്യമായ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടിൽ കിടന്ന് കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ വലിയൊരു പെരുമ്പാമ്പ് വന്നുകൊണ്ട് വരിഞ്ഞു ചുറ്റി അതിനിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഈ കരച്ചിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യം വരിക അരിയിൽ ഹീത്തിൽ ഒരു ശിഷ്യം വന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടി വല്ലാതെ കരച്ചിൽ അദ്ദേഹം പതുക്കെ കയറി നോക്കിയപ്പോ സുബഹാനമ്മ കാണുന്ന കാഴ്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവരുടെ കുട്ടിയെ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് വിടുന്ന വേഗം തന്നെ ഇദ്ദേഹം കമ്പുമായിട്ട് നിന്നു പെരുമ്പാമ്പിനെ അകറ്റി പെരുമ്പാമ്പിനെ മാറ്റി പെരുമ്പാമ്പിനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു തല്ലി കൊന്നു ആളുകളെല്ലാവരും വന്നു കൂടി ജനങ്ങളെല്ലാവരും വന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ശിശുകണങ്ങളെല്ലാം വന്നു ഇദ്ദേഹം അപ്പൊ സലാം വീട്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഭയങ്കര എന്താണ് എല്ലാരും ഇവിടെ ചോദിക്കുക ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കുട്ടിയെ തിന്നാൻ വേറെ കാര്യം നമസ്കാരത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആവണമെന്നല്ല ഇപ്പൊ കുട്ടി ഇവിടെ തിന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ മറിച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അത്രത്തോളം എത്തുന്നില്ല ഒരു കൊതുക് അടിച്ച ഏവരും ഒരു കൊതുക് നമ്മുടെ കാലിൽ വന്ന് അടിച്ച അടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാലം കടിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നത് നിനക്ക് അടിച്ചുകൂടായിരുന്നു കൊതുക് വന്ന് കടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇല്ലേ വേണേ അടിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അറിയാതെ തന്നെ പതുക്കെ അടുത്തു വന്നിട്ട് പിന്നെ കൈകൊണ്ട് ആര് നോക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നേരടിയിട്ട് വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് എന്നെ കടിക്കാൻ മാത്രമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയല്ല ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ എത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വരുന്നുണ്ടോ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ കുടുംബക്കാരോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയോ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വർത്താനുള്ള സമയം പറയാം ഇപ്പോഴാണ് സലാം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാടില്ല സുലൈമാൻ ജമീൻ റഹിമുള്ള ചിന്തിച്ചു നോക്കും അവരുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ രീതി അതാണ് അള്ളാഹ് റസൂർ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് ീങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിജയിച്ചു പത്രേ അവർ നമസ്കാരത്തിൽ ഹുഷോക്കുന്നവരാണ് നമസ്കാരത്തിൽ വല്ലാത്ത ഭയഭക്തി ഉള്ളവരത്രേ ഒമനിങ്ങളുടെ നമസ്കാരം ഇതാണ് ഒമനിങ്ങളുടെ നമസ്കാരം ഇതാണ് എന്നാൽ മുനാഫിക്കുകളുടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് മുനാഫിക്കളുടെ നേരെ തിരിച്ച് അവർക്ക് നമസ്കാരത്തോട് അലസ്ഥതയാണ് അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇല്ല <laughs> 
പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കപട വിശ്വാസികളുടെ രൂപരേഖ വന്നയ്ക്കുകയാണ് ആരാണ് കപട വിശ്വാസി അള്ളാഹുവിന് വിശ്വാസത്തിൽ കാപട്യമുള്ളവരാരെന്നറിയുമോ അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹിനെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ നമസ്കരിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മടിയന്മാര് മലസന്മാരുമായിട്ടാണ് നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇമാം റുക്കൂ ചെയ്യട്ടെ ഇമാം സുജൂദ് ചെയ്യട്ടെ ഇമാം അവസാന തത്തഹ്യാത്തിലേക്ക് വരട്ടെ അവിടെ കൂടിയാലും ജമാത്തിന് കൂലി കിട്ടുമല്ലോ ഇമാം ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ തന്നെ റുക്കൂയിലേക്ക് എത്തട്ടെ ഓടിച്ചെന്ന് കൊണ്ട് റുക്കൂയിലേക്ക് കൈകെട്ടിയാലും തറാവീഹ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി റമദാനിൽ കടന്നു വരുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചെയ്തിയാണ് നമസ്കാര താനസ്ഥതയോടുകൂടി കാണുകയല്ലയോ ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഇമാം റുക്കൂയിൽ കൈകെട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തില് റുക്കോയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈകെട്ടി റുക്കൂയി ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ആ റക്കാത്ത് കിട്ടുമല്ലോ ഉലമാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലയോ മദ്രസയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചതല്ലയോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സഹോദര നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റി പൊന്നുമോനെ നീ മനസ്സിലാക്കണേ ആ ഒന്നാമത്തെ തക്കബീരനോടൊപ്പം ഇമാമിനോടൊപ്പം അന്യരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് തക്കബീർ ചെല്ലുന്നതിന്റെ കൂലി എത്ര മഹത്തരമാണ് മഹത്തരമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവായ ജഗന്യന്താവായ പരിപാലകനായ പടച്ചിറപ്പ് അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയവനെന്ന് പറയുന്ന വാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യ പക്കത്തിൽ തന്നെ കടന്നു വരണേ പൊന്നുമോനെ ആദ്യ ജമാത്തിൽ തന്നെ കടന്നു വരണേ പൊന്നുമോനെ ശത്രുവിന്റെ കുത്തുകൊണ്ട് കണ്ട് മഹാനുപരകൾ കടക്കുമ്പോ ശത്രുവിന്റെ കുത്തേറ്റുകൊണ്ട് തന്റെ നാഗം നാമാശിക പുറത്തു വന്നുകൊണ്ട് കടക്കുന്ന വേളയിലും അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിരുന്നു അത്രേ ജമാത്തിന്റെ സമയം വന്നാൽ എന്നോട് വന്ന് പറയണേ പറയണേ ബോധമില്ലാതെ കടക്കുന്നതാകുന്ന ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഉമരെ ബാങ്ക് വിളിച്ചുമരേ ഉമരെ ബാങ്ക് വിളിച്ചുമരേ അമീരുൽ മൊമിനീൻ ബാങ്ക് വിളിച്ചുമരേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് അറിയുള്ള താലാനോ തന്റെതാകുന്ന വൈകറിൽ കിടക്കുന്ന കൊടലി വെളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ വൻകടലിൽ തപ്പി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവർ അണിയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങ് ശുദ്ധി വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ചിന്തിക്കണേ സഹോദര നിന്റെ ഒരു വിരലിന്റെ തുമ്പ് മുറിയുമ്പോ നിന്റെ കൈക്കൊരു ചെറിയ ഒടി വരുമ്പോ ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിടുമ്പോ തയമം ചെയ്ത അവയവം നമസ്കരിക്കാനുള്ളതിന് വേണ്ടി തയമം ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അത് മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച അത് ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമാണ് അതറിയുന്നതാകുന്ന സഹോദര സഹോദരി കൈയുടെ ഒരു വിരൽ ഒടിഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ നമസ്കരിക്കാതെ എത്രയെത്ര നമസ്കാരമാ നീ പാഴാക്കിയത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് എണീറ്റ് വരികയാണ് എണീറ്റ് വരികയാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാകുന്ന കുടലുവെളിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ രക്തം വാർന്നൊഴുകയാണ് ഒരുകയാണ് നമസ്കരിക്കുകയാണ് നമസ്കരിക്കുകയാണ് വേദന കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുകയാണ് മരണം വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം സുഖമില്ലാതെ കടന്നിട്ടും ഒരത്ത വക്കത്ത് പോലും നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന ആളുകളോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന സമൂഹത്തോട് മഹാനവരുകൾ പറയുമത്രേ മഹാനവരുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമത്രേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന അനുയായികളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമരമുൽഹൃതാപിതങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ടമാകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിമാണോ മുസ്ലിമാണോ മോമിനാണോ മോമിനാണോ നമസ്കാരമില്ലാതെ വൻ ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനമില്ല നമസ്കരിക്കാത്തവൻ ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനമില്ല സ്ഥാനമില്ല എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എത്രയെത്ര സഹോദരിമാരാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പതിനെട്ടിന് നിറകുടമാകുന്ന പെങ്ങളെ ഈ ബി എക്ക് പഠിക്കാൻ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ കോളേജ് കുമാരന്മാരാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നീ ബി ടെക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിന്റെ ലുഹറവിടെ അസറവിടെ ആ 
ദുഃഖരും അസരും ഈ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ വേണ്ട ഉച്ച സമയത്ത് നിന്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കാനുള്ള സമയം നിനക്ക് നൽകുമ്പോ അതിനുള്ള പ്രയർ റൂമുകൾ വരെ പല സ്കൂളുകളും സജ്ജീകരിച്ചു വെക്കുമ്പോ ആ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അവിടെയും നീ പൂമരത്തിലെ സിനിമാ പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ലയോ ഹറാമാകുന്ന വാക്കുവിലാസം കൊണ്ട് നിന്റെ സമയം നീ ചെലവഴിക്കുകയല്ലയോ മോശപ്പെട്ടതാകുന്ന സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുകയല്ലയോ എത്ര സ്ത്രീകളാണ് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര സഹോദരിമാരാണ് എത്ര എത്ര കടകമ്പോളങ്ങളാണ് നിറങ്ങുന്നത് വൈകുന്നേരമായോ കാസർഗോഡിന്റെയും കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെയും നെഞ്ചകത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പെരിപ്പമല്ലയോ തലയിൽ തട്ടമിട്ടതാകുന്ന സഹോദരിമാരല്ലയോ പറയാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെയാ കഴിയുക ഖേദമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ദുഃഖമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നിന്റെ ശരീരം തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് പലപുരുഷന്മാർക്ക് ദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവ് പ്രവാസ ലോകത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി അറബിയുടെ ചാട്ടുമാരടി കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ പൊരുവയിലത്ത് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ആ ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് കാമുകന്മാരോടൊപ്പം ബൈക്കിന്റെ പിന്നെ ആപരത്ത് കയറിയിട്ട് കടകമ്പോളങ്ങൾ നിറങ്ങിക്കൊണ്ട് സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ലോഹറില്ല അസറില്ല മകരിപ്പില്ല ഇഷായില്ല പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ മുഴുവനും കളഞ്ഞു കുടിച്ച പെണ്ണേ നിന്റെ നമസ്കാരം മുഴുവനും നീ വൈകി വന്ന് നമസ്കരിച്ചാലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല മൂന്നാളുകളുടെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ ഒന്നാമത്തത് റജുൽ അമ്മ കൗമൻ വഹും ലഹു കാര്യ ഒരു സമുദായത്തിൽ ഇമാമ് നിന്ന ഒരു ഇമാമ് ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ വെറുപ്പ നാട്ടിൽ നിന്ന് മഹലിലെ കമ്മറ്റിക്കാർ നാട്ടുകാരൊക്കെ കത്തുകൊടുത്ത് ഒന്ന് പോയി തരാവോ ഉപര് പോവൂല വേറാബി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അള്ളാഹ് സുബാന അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമാമ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമാമ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമാമിന്റെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഇമാമ് നിന്ന് ഒരു ഇമാമ് അദ്ദേഹത്തിന്റേതാകുന്ന നമസ്കാരം ആര് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ആ നാട്ടുകാർക്ക് വെറുപ്പാട് നാട്ടുകാർക്ക് താല്പര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തെ എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമസ്കാരത്തെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അള്ളാന്റെ റസൂല സലിസ്മതകൾ പറയാൻ നമസ്കാരത്തെ എപ്പോഴും പിന്തിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല നമസ്കാരം അതിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടോ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ എപ്പോഴും അങ്ങനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുത്ത നമസ്കാരം ഇപ്പൊ വാങ്ങ് പഠിച്ചു ആദ്യ വക്കത്തിൽ തന്നെ ഉത്സാദവറുകളോടൊപ്പം നമസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ജമാത്തിന് വരാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തായി തീരും ആ നമസ്കാരത്തിന് ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടാവൂല അനുഭവിക്കുന്നതായി പിന്നെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും പിന്തിച്ച് നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലരുടെ ശൈലി എങ്ങനെയാണ് രാവിലെ കട തുറക്കും വൈകുന്നേരം ഇഷാ വരെ കച്ചവടം ചെയ്യും രാത്രി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പള്ളി നമസ്കരിക്കും പള്ളിയിൽ വരും കാര്യം പള്ളി വരും നുഹ നമസ്കരിക്കും അസ നമസ്കരിക്കും മരു നമസ്കരിക്കും ഇഷാ നമസ്കരിക്കും പക്ഷെ പള്ളി വന്ന് ചില ആളുകൾ അമ്മ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വീട്ടിൽ വന്നാണെങ്കിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് കിടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സമയത്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ നമസ്കാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു അതിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അതിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മുനാഫിക്കുകളായ ആളുകൾ അവർക്ക് അവിടെ വിശ്വാസികളാകുന്ന ആളുകൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ജുമായിക്ക് കൊണ്ട് വരുന്ന ഇമാ മുമ്പിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വണ്ടി വന്നിട്ട് ഒരു ഹയവ വന്നിട്ട് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുക കാര്യമായിട്ട് അല്ലെ എവിടെ കരിക്കും ഇമാമിന്റെ നേരെ ഫ്രണ്ട് ഇമാ മുമ്പ് ഒത്തുമായി കണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടോണം നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ മജിലീസിൽ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ബോധ്യപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഉടനെ മനസ്സിലായിക്കണം എന്താണ് ആ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുനാഫിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വേഗം മനസ്സിലായിരിക്കും ആര് പറയാ ഇത് ഖുറാൻ പറയാ ഞാൻ ഖുറാൻ വെച്ചിട്ടായി സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുത്തോളി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അത് പ്രസംഗിച്ചോണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരാൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ നേരെ ആ
അള്ളാഹുവിനെ കാണിച്ച് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അബീബായ നബിതങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓദിക്കൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ റബ്ബിനെ സ്മരിക്കുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും അവസാനം ഇമാമ തയ്യാറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ ഓടി വരികയുള്ളൂ എന്നാൽ ആ ഏറ്റവും ആദ്യം ജനങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവര് പോകും വേണം ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം അവരാരാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഉദാഹരണം അല്ല പറഞ്ഞു ഒന്ന് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് സുനത്ത് സംസ്കരിക്കാം അവസാനം ദുബായിക്കൂലുണ്ടാവൂല അതിനു മുമ്പ് ഇമാമിനെ ചവിട്ടി ഇട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ഓടിക്കിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരിക ഏറ്റവും ആദ്യമായിരിക്കും പോവുക അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഇതിലൊക്കെ പലരും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റണം മുനാഫിക്കാൻ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സൂറത്തുൽ മാവിനിലൂടെ റബ്ബ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നവരാർക്ക് സർവശിക്ഷയും നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് വൈലെന്ന നരകമുണ്ടത്രേ എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലസതയോടുകൂടി നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് നമസ്കാരത്തെ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞ സമയത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നുള്ളൂ കുറഞ്ഞ സമയത്തെ റബ്ബിനെ സ്മരിക്കുന്നുള്ളൂ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാനാണ് അവൻ നമസ്കരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മുനാഫിക്കുകൾ അത്രേ അവർക്കാട് വൈലെന്ന് നരകമെന്ന് നബിയോന ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് വൈരന്ന നരകമെന്നറിയുമോ നരകത്തിലുള്ളതാകുന്ന ഒരു കുഴിയാണ് സാപത്തെ നരകത്തിലുള്ളതാകുന്ന ഒരു കുണ്ടാണ് സാപത്തെ നരകത്തിലുള്ളതാകുന്ന ഒരു കുഴിയാണ് സാപത്തെ അഭിപായ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇന്ന ഫിൽ പഠിച്ചു വെക്കണേ സോദര പഠിച്ചു വെക്കണേ അതിൽ പാമ്പുകൾ ഉണ്ടത്രേ അതിൽ സർപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടത്രേ അതിൽ പാമ്പുകൾ ഉണ്ടത്രേ ഹബീബായ രഭിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് തടിച്ചു കൊഴുത്തതാകുന്ന ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ വണ്ണമുണ്ടത്രേ ആ പാമ്പിനെന്ന് ഹബീബിനാറുകളാക്കി ഒരുപാട് പാമ്പുകൾ ഉള്ളതാകുന്ന ഒരു കുടിയാട് ഒരുപാട് പാമ്പുകൾ ഉള്ളതാകുന്ന നരകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വൈലെന്ന നരകം ആ വാദിക്ക് അള്ളാന് റസൂല് പറയുകയാണ് പേര് ലംലമെന്നാണ് അതിൽ ഒരുപാട് പാമ്പുകൾ ഉണ്ടത്രേ അതിൽ വശം നിറഞ്ഞതാകുന്ന സർപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടത്രേ അതിൽ വല്ലാത്ത മാരകമാകുന്ന വശമുള്ള സർപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടത്രേ അതിലെ ഒരു പാമ്പിന്റെ ഭാരത്തെ കുറിച്ച് റസൂർ പറയുകയാണ് തടിച്ചു കൊടുത്തതാകുന്ന ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ വണ്ണമുണ്ടത്രേ അതിലെ ഒരു പമ്പിരന്ന് നബിയോനാറസൂറാകി വത്തുവലോഹ ആ ഒരു പാമ്പിന്റെ നീളമെന്തെന്നറിയുമോ സാബാസീറത്തുഷഹിരിൻ ഒരു മാസത്തെ വഴിദൂരമാണ് ഒരു മാസത്തെ വഴിദൂരമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിദൂരമാകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു മാസക്കാല ധൂളയളവിലേക്ക് അതിശിക്രമാകുന്ന ഒരു സുന്ദരമാകുന്ന കമനീയമാകുന്ന ഒട്ടകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുതിരയെ മറ്റ് സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ എത്രമാത്രം കിലോമീറ്ററുകളാണ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് അത് എത്തിച്ചേരുകയെങ്കിൽ അത്രമാത്രം നീളമാണ് ആ പാമ്പിനെന്ന് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനെ ആ പാമ്പ് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമത്രേ എന്ന് 
നമസ്കാരം അലസത വെക്കുന്ന സോദര നമസ്കരിക്കാതെ ജീവിതം തുലച്ചതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാര മുസ്ലിമായ സഹോദരങ്ങൾ എത്ര ആളുകളുണ്ട് നമസ്കാരം ജീവിതത്തിനില്ല ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് പോലും അവൻ ജമാത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ പള്ളി ഒരു പരിചയമല്ല ഉസാദുമാരെ പരിചയമല്ല വലമാക്കളെ പരിചയമല്ല കാരണവന്മാരെ പരിചയമില്ല മഹല്ലുമായി ഒരു ബന്ധവും അവരില്ല അവരോട് മാസവരി ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പള്ളിയിൽ വരാത്തവരല്ലയോ ഞാൻ പള്ളിക്കാരുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവനല്ലയോ ദീനിലേക്ക് അവനെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ അവൻ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരൂല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നമസ്കരിക്കാത്ത എത്രയോ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ സഹോദരിമാരുണ്ട് അള്ളാന് റസൂല പറയുകയാണ് അവർ കാണാ നരകം അവർ കാണാ നരകം അവരെ ആ പാമ്പ് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത്രേ വലിയതാകുന്ന പർവ്വത കമാനമാകുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ വണ്ണമുള്ളതായ പാമ്പ് അത്രേ അതിന്റെ നീളം ഒരു മാസത്തെ വഴിദൂരമാണ് ആ പാമ്പ് ഒന്നും കണ്ട് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ മുഖത്ത് അത് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത്രേ എന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സോദര എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പെങ്ങനെ നമസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിയരുതേ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയമാണ് അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ നിദാനമാണ് അത് ജീവിതത്തിന്റെ കേദാരമാണ് അത് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ചൈത്രയാത്ര എളുപ്പമാക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് കബറിൽ സന്തോഷമാണ് ആഹരത്തിൽ സന്തോഷമാണ് ആടപ്പടച്ചിറപ്പിന്റെ ദർബാറിൽ അള്ളാന്റെ ദർബാറിൽ മഹ്ചറിയിലെത്തുമ്പോ അള്ളാഹു ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് നമസ്കാരമാണ് നമസ്കാരമാണ് നിന്റെ നമസ്കാരത്തെ പറ്റിയായിരിക്കും ആദ്യമായി റബ്ബിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ ചോദ്യമുണ്ടാവുക ആദ്യമായിട്ട് കബറിൽ ഒരു മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുക പുറൂയായ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവല്ലേ നിന്റെ റബ്ബ് നിന്റെ കിബിലേതാണ് നിന്റെ ഇമാമേതാണ് നിന്റെ റബ്ബേതാണ് നിന്റെ ലബി ഏതാണെന്നൊക്കെ നിന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി അതെല്ലാം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം പുറൂയായിട്ട് നിന്നോട് ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് നമസ്കാരത്തെ പറ്റിയായിരിക്കുമെന്നും ആ നമസ്കാരം ആരെങ്കിലും കൃത്യമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമസ്കാരം ആർക്കെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമസ്കാരമല്ലാത്തതിലൊക്കെ അവകാശം ചെയ്യപ്പെടുമത്രേ പൈലം തുജിസ നമസ്കാരം ഒരു വ്യക്തി കൃത്യമാക്കിയിട്ടില്ല നമസ്കാരം അവൻ അനസത വെച്ചവനാണ് അവൻ കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കാത്തവനാണ് അവൻ കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ പോകാത്തവനാണ് നമസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ എനിക്ക് സിനിമ കാണാൻ പോകണമെന്ന് തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നവനാണ് അവനതാ അലസതയോടുകൂടി ഘടകം പോലങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് വീടി പിരിച്ചുകൊണ്ട് സമയം കളഞ്ഞവനാണ് പാൻപരാഗ് തവച്ചരച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ സമയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയവനാണ് കൂട്ടുകാരികൾ മൊത്തിട്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കാനും തയ്യൽ പഠിക്കാനും അവളുടെ സമയം അവളെ ചെലവഴിച്ചവളാണ് നമസ്കാരത്തെ അലസത വെച്ച പെണ്ണാണ് തീരൽ കണ്ടുകൊണ്ടും സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടും സമയത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ പെണ്ണാണ് സിനിമാ താരങ്ങളെ നെഞ്ചിലേറ്റിയവനാണ് അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ പാകൃത്യമാക്കിയവനാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചവനാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹാന്റെ റസൂല പറയുകയാണ് അവർ വ്യക്തമായും നരകത്തിലാണ് അവർ വ്യക്തമായും നരകത്തിലാണ് അവർ കാതാപാണ് അവർക്ക് ശിക്ഷയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സമയം ലക്ഷാവ് പിന്നീട് സംവദിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ എത്രയോ സഹാബത്തിന്റെ താമികളുടെ ചരിത്രം ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്താൽ തീരൂല ദിവസങ്ങളല്ല മാസങ്ങളും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്താൽ തീരൂല എത്ര ആലിമിക നമുക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞോട്ട് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഫുനെ തലവ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു എടുത്ത് നിറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ തലവ ഉസ്താദിനെ അറിയാത്തവരില്ല കേരളക്കാരെ ഒന്നടങ്കം എന്ന് വേണ്ട ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലും വെളിയിലും ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വായുതു പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഉപദേശകനാണ് അള്ളാഹു എടുത്ത് നിറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ വായുതന്മാരും എടുത്തു ധരിക്കുന്നതാകുന്ന പദ്യമാണ് മഹാനവറുകൾ എൺപത് ദിവസവും എൺപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഒക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് വായുതു പറയും എൺപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഒക്കെ കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചറ ഭാഗത്തൊക്കെ എൺപത്തഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് വായുതു പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല ഈ വിഷയം തീർന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഡേറ്റ് ഇട്ടു നമുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം 
ചിന്തിച്ചു ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ട് ആ വിഷയം എൺപത്തഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവർ പറയാണ് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം സംസാരിക്കാം ബാക്കി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാം പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം സംസാരിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് പഴയ കാലമായത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ആ ഒരു വാദവും ആ ഒരു സംഭവം ഇന്ന് അലഹമില്ല തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയമാകുന്ന ഈ നിർവൃതി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വാഹത്തായ നിലയിലുള്ളതാക്കും മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉപകരിക്കപ്പെടണം ഒരു പ്രവാശനം നമ്മൾ കേട്ടാൽ ആ പ്രവാശനത്തിലൂടെ അലഹമില്ല എനിക്ക് നമസ്കരിക്കണം നമസ്കാരം ക്രിയാത്മകമാക്കണം എന്ന നീയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ നമസ്കാരം കൃത്യമായിട്ട് ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നാലോ അലഹമില്ല അവർ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ എത്രയോ പ്രതിഫലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരെണ്ണം കൂടി കേട്ടോളൂ നരകം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് പോയെന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണോ സമയമുണ്ടോ ഉണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയാ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഒരു പട്ടണം അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കി ഒരു പട്ടണം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പട്ടണം ആ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് മദീനത്തുൽ ജലാൽ അൽ ജലാൽ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പട്ടണം കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അൽ ജലാൽ എന്ന് പറയുന്നതാകുന്ന ഒരു പട്ടണം തന്നെ എവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ഏയ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പട്ടണം ആ പട്ടണത്തിന്റെ പേരെന്താണ് അടിച്ചു വെക്ക് എന്താ പേര് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പട്ടണമുണ്ട് അത്രയാ സ്വർഗത്തിന്റെ പേ ആ പട്ടണത്തിന്റെ പേരത്ര മദീനത്തുൽ ജലാൽ മദീനത്തുൽ ജലാൽ അൽ ജലാൽ എന്ന് പേരുള്ളതാകുന്ന ഒരു പട്ടണം സ്വർഗത്തിൽ അതിലതാ വളരെ സുന്ദരമാകുന്ന കൊട്ടാരമുണ്ട് അത്രേ വലിയൊരു കൊട്ടാരം കനങ്ങാട് ടൗണിൽ അല്ലെ കാസർഗോഡിന് നെഞ്ചത്ത് ഭയങ്കര അതികമനീയമായ റാഹത്തായ നിലയിൽ ഒരു കൊട്ടാരം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാം സ്വർഗത്തിലാണ് കേട്ടോ മീൻ യാക്കൂത്തത്തിൽ പറയുന്നൊരു ഹരീസ് വിശദീകരണമാണ് മാണിക്കത്താൽ മുത്തു പവിഴ മാണിക്കത്ത സ്വർണ്ണത്തേക്കാളുള്ള വളരെ എല്ലാം കൊണ്ട് പതിപ്പിച്ച വളരെ റാഹത്തായ നിലയിൽ ഒരു നല്ല സുന്ദരമാകുന്ന ഒരു കൊട്ടാരം അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ട് അത്രയാ സുന്ദരമാകുന്നതായ പട്ടണത്തിൽ അൽ ജലാൽ എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നതാകുന്ന പട്ടണത്തിൽ വളരെ സുന്ദരമാകുന്ന കൊട്ടാരമുണ്ട് അത്രേ അലമത്ത് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേര് അലമത്ത് എന്നത്രേ അലമത്ത് എന്നത്രേ അപ്പോ ഭയങ്കരമായ ഒരു പട്ടണം ആ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് മറന്നായിരുന്നു ഷുക്കൂറൊന്നല്ല ജലാല് ആ വെള്ള ഇതിപ്പോ നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതിട്ട് ഷുക്കൂർ അത് പറ്റത്തില്ല ഇത് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിർത്തി നിർത്തി പറയും അൽ ജലാൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമാകുന്ന ഒരു പട്ടണം ആ പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ അതിസുന്ദരമാകുന്ന സ്വർണം മുത്ത് പവിഴ മാണിക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന നല്ല ഒരു കൊട്ടാരം ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേരെന്താ അലുമത്ത് അലുമത്ത് എന്ന കൊട്ടാരം അലമ എന്ന പേരുള്ള കൊട്ടാരം അതിൽ സുന്ദരമാകുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് അത്രേ അതിൽ റാഹത്താകുന്ന മനോഹരമാകുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് അത്രേ ആ വീടിന്റെ പേരത്രേ ബൈതുർ റഹമ ബൈതുർ റഹമ എന്നാണ് ആ വീടിന്റെ പേര് ആ വീടിന്റെ പേരെന്താ ബൈതുർ റഹമ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യം പറയണം കേട്ടോ സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു പട്ടണം ആ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അലിജലാൽ അതിനുള്ളിൽ മനോഹരമാകുന്ന ഒരു കൊട്ടാരം അതിന്റെ പേര് അമ്മ എന്ന കൊട്ടാരം അതിനുള്ളിൽ ഒരു വീട് ആ വീടിന്റെ പേരെന്താ ബൈത്തു ാണ് അതിൽ നാലായിരം അതിൽ നാലായിരം കട്ടിലുകളുണ്ട് അത്രേ എത്ര കട്ടില് നാലായിരം കട്ടില് അതും പറഞ്ഞ പോലെ സ്വർണം മൊത്തം മൊബൈല മാണിക്കൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കണ്ണ് അഞ്ചിപ്പോകുന്ന രീതിക്കുള്ള മനോഹരമാകുന്ന കട്ടില് 
നമ്മള് തേക്കിന്റെ കട്ടിൽ ഡബിൾ കോട്ട് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതല്ല ഈ പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷത്തിന്റെ അല്ല മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ അല്ല അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ കോട്ട ഒരു കട്ടിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല ഈ പറയുന്ന കട്ടിൽ നമ്മൾ അറസൂരിത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നാല് ലക്ഷത്തിന്റെ കട്ടിലെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് ഏതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂര് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ കട്ടില് എത്ര കട്ടില് എത്ര കട്ടിലാണ് നാലായിരം കട്ടില് ആ നാലായിരം കട്ടില് അടുപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കല്ല അതൊക്കെ ഓരോരോ റൂമിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആ വീടിന്റെ വലിപ്പം എത്രത്തോളം നമ്മൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വലിപ്പം അതിനുള്ളിൽ വീടിന്റെ വലിപ്പം ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാകുന്ന കട്ടിലുകളുടെ എണ്ണം ആ കട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ കട്ടില അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ളതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണണം നാലായിരം കട്ടില് ഒന്നല്ല നാലായിരം കട്ടില് നമ്മുടെ വീട്ടിലാകെ എത്ര കട്ടിലുണ്ട് കൂടെ എന്നാൽ പത്ത് കട്ടിലുണ്ടാവും അത് മൊത്തം നമ്മൾ കടന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ എല്ലാ റൂമിലും നമ്മൾ പോയി കടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഏറ്റവും പോയാലും പത്ത് കട്ടിലുണ്ടാവും നാലായിരം കട്ടില് കിട്ടണ്ടേ കിട്ടുമോ ഇത് കിട്ടണം ഇൻഷാദ് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ാണ് ജലാലെന്നുള്ള സുന്ദരമാകുന്ന പട്ടണത്തിൽ അതിനുള്ള മനോഹരമാകുന്ന അളുമത്തെന്നുള്ള കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ വൈദ്യുർ റഹ്മ എന്നൊരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ നാലായിരം കട്ടിലുകളുണ്ട് അത്രേ ായിരം കട്ടിലുകളിലും ഓരോ കട്ടിലിലും അറുപത് ഓരോ കട്ടിലിലും നാലായിരം ഹൂർലിയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമത്രേ നാലായിരം ഹൂർലിയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമത്രേ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകുമത്രേ എന്ന് അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞപ്പോ അബിബായി രവിസങ്ങളോട് അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ അനുയായികൾ ചോദിച്ചു അത്രേ മനഹാദായ ാണ് <laughs> ിൽ തന്നെ ജമാത്തായി നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്ന ഏത് സഹോദരനുണ്ടോ ഏത് വ്യക്തികളുണ്ടോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പാങ്ക് വിളി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വധുവെടുത്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നതാകുന്ന ഏത് ഉമ്മയുണ്ടോ അവർക്കുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടി നാലായിരം സ്ത്രീകളെ നാം നൽകുകയാണ് നൽകുകയാണ് ഓരോ കട്ടിലും നാലായിരം സ്ത്രീകളെ വെച്ച് എണ്ണുമ്പോ നാലായിരം കട്ടികൾ എത്രയെത്ര സ്ത്രീകളാണ് ഹുർലിങ്ങളാണ് ആർക്കാണ് ഇത് നൽകുന്നതെന്ന് റസൂർ പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുമ്പോ അഭിമാന പറയുകയാണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചവർക്കാണെന്ന് ദുനിയാവിലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട ഭാര്യയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കഴിയാൻ താല്പര്യമില്ലേ ഓ സോദര ദുനിയാവിൽ ഒരു ചെറിയ വീട് വെച്ചിട്ട് ഈ വീട് കൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയത് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സോദര ആ വീടിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി കൺസെഷൻ വർക്കിന് വേണ്ടി സ്വന്തം മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമസ്കാരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സഹോദര നീ മനസ്സിലാക്കണേ മനസ്സിലാക്കണേ ഈ ദുന്യാവിൽ അമ്പല ചുമലുകളായ മണിമേടകളല്ല ഈ ദുന്യാവിലെ മാളിക സൗദങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയല്ല നാൾ ആഹ്റത്തിൽ പടച്ചറപ്പ് നിരക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വർണ്ണമാണ് വർണ്ണമാണ് വളരെ സുന്ദരമാകുന്ന ഒരു വലിയ പട്ടണം ആ പട്ടണത്തിൽ അകമത്തെന്ന് പേരുള്ള കൊട്ടാരം അതിനുള്ളിൽ പൈത്തു റഹ്മ എന്നുള്ള സുന്ദരമാണ് ാകുന്ന വീട് അതിൽ നാലായിരം കട്ടുകൾ പടച്ചിറപ്പ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കമനീയമാകുന്ന റൂമില് ഓരോ റൂമുകളിലുമായി പടച്ചിറപ്പ് വെച്ചിരിക്കുക നാലായിരം കട്ടിലുകളാണ് ഓരോ കട്ടിലിൽ മേല് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയടക്കം ഹൂർലിങ്ങളാക്കിയിട്ട് പടച്ചിറപ്പ് നാലായിരം ഹൂർലിങ്ങൾ നൽകുമ്പോ അത് മുസ്ലിമേ നിനക്ക് വേണ്ടയോ വേണ്ടയോ നിന്റെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകില്ലയോ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്നുള്ള ആഡംബര സുന്ദരമാകുന്ന ജീവിതം നയിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ബാങ്ക് വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല കാരണം നിന്റെ ദുന്യാപം നഷ്ടപ്പെടും ആഹരവും നഷ്ടപ്പെടാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് നബിയുനാർ അസൂറാഹി വാഹ് മനസ്സിലാക്കുന്നു